শুনছেন সব সময় জাগো এফএম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর আমি আর জি উদয় অনেক দিন পর আবারও আপনার সাথে হটসিটে জাগো এফএম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের নিয়মিত শনিবার রাতের আয়োজন লাভ স্টোরিতে আশা করি আপনি ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমাকে আপনি কতটা মিস করেছেন যাই না আমি আপনার থেকে প্রচণ্ড প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ড যদি বেশি কোনো শব্দ থেকে থাকে সেটা মিস করেছি বাট শব্দটা এই মুহূর্তে মাথায় আসছে না এই জন্য বলতে পারছি না বাট ইটস ট্রু যে আমার ভালো লাগে আপনাদের সাথে কথা বলতে আমার ভালো লাগে আপনাদের ঘটনা শুনতে আমার ভালো লাগে সেই ঘটনা নিয়ে ভাবতে আমার ভালো লাগে আপনাদের সাথে কমিউনিকেশন করতে আর এই কারণেই বারবার ফিরে আসা জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের এই হটসিটে আজকে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে দেখছেন আমার আয়োজনটি সেটি ঢাকা কিংবা কুমিল্লা কিংবা আমাদের আশেপাশে নারায়ণগঞ্জ নরসিন্দি গাজীপুর যে যেখান থেকে দেখছেন শুনছেন তাদের প্রত্যেককে হ্যালো অ্যান্ড হাই অনুষ্ঠানটি এই মুহূর্তে রেডিওতে শুনতে পাচ্ছেন ঢাকা ও কুমিল্লা থেকে সরাসরি নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর ফ্রিকুয়েন্সিতে এবং এই অনুষ্ঠানটি ফেসবুকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এর ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ এবং একই সঙ্গে আমার ভেরিফাইড পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে উদয় এই দুটো পেজে এই অনুষ্ঠানটা ইউটিউবের বন্ধুরাও কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ইউটিউবের মাধ্যমে উই হ্যাভ এ ইউটিউব চ্যানেল আপনারা জানেন ইউটিউব স্ল্যাশ জাগো এফ এম সেই চ্যানেলটাতে কিন্তু নিয়মিত বিভিন্ন কন্টেন্ট আপলোড হচ্ছে আপনাদের জন্য আই হোপ আপনারা সেই কন্টেন্টগুলো দেখেন যারা দেখেন না ইতিমধ্যে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন আজকে যে অনুষ্ঠান সেখানে ব্যাক করি এটি লাভ স্টোরি আমার মনে হয় এটার যারা একেবারে পুরনো লিসনার যারা জাগো এফ এম মাঝে মধ্যে শোনেন তারা অ্যাটলিস্ট জানেন যে এই অনুষ্ঠানটা কী নিয়ে হয় কবে হয় বাট চিনি চলতি পথে হয়তো হুট করে আজকে লাইভটা শুনছেন কিংবা ফেসবুকের থ্রুতে স্ক্রল করতে করতে থেমেছেন যে কি বলছে লোকটা তাকে উদ্দেশ্য করে বলছি বাংলাদেশের বহু রেডিও স্টেশন আছে যেখানটাতে জীবনভিত্তিক অনুষ্ঠান হয় মানুষের জীবনের কথা জীবনের গল্প বে যে যেভাবে বলে যে যে নামে ডাকে এই অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে এবং এই অনুষ্ঠানগুলোর সূচনায় অনেক আগে আমার যদি ভুল করে না থাকি টু থাউজেন্ড দিকে রেডিও আমার এইটি পয়েন্ট ফোর এফ আমার ভালোবাসা উইথ লাভ গুরু নামে একটা শো হতো সেখানে লাভ গুরু একটি ক্যারেক্টার ছিল তিনি এই অনুষ্ঠানটা শুরু করেছিলেন এবং সেই ধারাবাহিকতা এরপর বিভিন্ন রেডিও স্টেশনে এই একই ধরনের অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন নামে হয়েছে এবং অনেকে ইউটিউব চ্যানেল অনেকে ফেসবুক পেজের মাধ্যমে এই ধরনের অনুষ্ঠান করে থাকেন আর আমাদের যে অনুষ্ঠানটি রয়েছে এটি হচ্ছে সরাসরি আমি যদি বলি কোনো গুরুভিত্তিক অনুষ্ঠান নয় এখানে আমি একজন সাদামাটা উপস্থাপক আমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র তার ঘটনাটা শোনা এবং আপনার কাছে পৌঁছে দেয়া বিকজ আমি বিলিভ করি একজন মানুষের জীবনের পরিবর্তন আরেকজন মানুষ আসলে এনে দিতে পারে না হয়তো তাকে একটা প্ল্যাটফর্ম এনে দিতে পারে সো সেই প্ল্যাটফর্মটা আমি করে দিয়েছি সেটি হচ্ছে আমাদের জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের এই প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মে আপনি এসে আপনার গল্পটা বলতে পারেন আমি এখানে আপনাকে এমন কোনো টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স দিতে পারবো না যে তাই আপনার আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে কারণ আমি লাভ গুরু নই এবার আসি হচ্ছে ভালোবাসার অনুষ্ঠানে কি হয় অনুষ্ঠানে একজন অতিথি বা গেস্ট বা একজন লিসেনারও বলতে পারি আমরা কারণ আমাদের অনুষ্ঠানের কিন্তু কোনো তারকা সুলভ অনুষ্ঠান নয় আমরা যদি খেয়াল করি রেডিও টেলিভিশনে ম্যাক্সিমাম অনুষ্ঠান যেখানে আসলে গল্প হয় সেখানে কাদেরকে নিয়ে আসা হয় একটা গায়ককে একজন গায়িকাকে একজন মডেলকে একজন নায়ককে একজন নায়িকাকে আমাদের রেডিওতে আমরা সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিয়ে থাকি লিসেনারদেরকে লিসেনারদেরকে কারণ আমাদের রেডিওটা হচ্ছে গণমানুষের কথা বলে জাগো এফ এমের স্লোগান হচ্ছে এবার জাগো ফুল অফ এন্টারটেনমেন্ট সো সেখানে আমরা আমাদের এন্টারটেনমেন্টগুলো কাদের জন্য তৈরি করছি লিসেনারদের জন্য বাংলা করলে তারা শ্রোতাদের জন্য অ্যান্ড সেই শ্রোতা তো আপনারা হতে পারো তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট হতে পারো তুমি আমার সমবয়সী আবার আপনি হতে পারেন আমার চেয়ে তো অনেক বড় হতে পারেন আপনি একজন সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে ধনী উচ্চ মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত বিভিন্ন রকমের শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে আমি সেই বিন্যাসে যাব না আমি শুধু বলবো সেই সেই সেক্টরের কোনো একটা জায়গার বন্ধু কিন্তু দিন শেষে তোমার একটা পরিচয় সেটা হচ্ছে তুমি মানুষ আরেকটা পরিচয় তুমি বাঙালি তৃতীয় পরিচয় তুমি জাগো এফ এম শোনো চতুর্থ পরিচয় তুমি উদয়ের বন্ধু এই চারটা পরিচয় আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট তো এখানে এই চারটা পরিচয় যাদের আছে তারা এখানে আসেন এবং তারা বসেন এবং তারাই বলেন অর্থাৎ আপনাকে কোনো তারকা হতে হবে না আপনাকে একজন বাঙালি হতে হবে একজন সুস্থ মানুষ হতে হবে এবং আপনি জাগো এফ এমের একজন শ্রোতা উদয়কে দীর্ঘদিন ধরে শুনছেন এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি থাকে আর আপনার জীবনে যদি একটি ভালোবাসার গল্প থাকে যে গল্পটা
এখানে অনেক রকমের গল্প উঠে এসেছে আমি আমার নিজের জীবনের অনেক ঘটনা এই অনুষ্ঠান না হলে জানতে পারতাম না যে এই রকমের ঘটনা মানুষের লাইফে ঘটে হ্যাঁ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ভালো আছে খারাপ আছে হানড্রেড পারসেন্ট ভালো যদি আমরা হয়ে যাই তাহলে কেমনে হবে আমাদের তাহলে তো ফেরস্তা পর্যায়ে চলে গেলাম তো মানুষ তো ভালো মন্দ মিলিয়ে তো এর মধ্যেও যে খারাপেরও অনেক খারাপ আছে সেই ঘটনাগুলো আমি এই অনুষ্ঠানে না বসলে কোনো দিন বুঝতে পারতাম না আবার ভালোরা যে অনেক ভালো আছে সেটাও হয়তো জানতাম না তো এই অনুষ্ঠানটা আমাকে পার্সোনালি অনেক হেল্প করছে অ্যান্ড আমি শিওর যে আপনারা যারা অনুষ্ঠানটা দেখেন বা শোনেন তাদের অনেকের হয়তো এরকম লাইফে হেল্প করতে পারে আজকে যদি প্রথমবার হয়ে থাকে অনুষ্ঠানটা শুনে দেখেন খুব বেশি সময় নিব না ঘন্টা দুয়ের মতো সময় নিব দুই ঘন্টা একটা এপিসোড এবং এখানে একজন মানুষ তার লাইফের এ টু জেড বলবে আজকে যে গেস্ট আসছে তার পুরো জীবনের স্টোরিটা সে এই দু ঘন্টা আপনার সাথে শেয়ার করবে এখন আপনি যদি মনে করেন যে আগামী পর্বে আমি যাব কি করতে হবে খুব সহজ কাজ আপনার মোবাইলের ম্যাসেপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে আর এল এস আর এল এস একসাথে টাইপ করলেন স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখলেন হ্যাঁ স্পেস দিয়ে আপনার লোকেশানটা টাইপ করলেন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশান টাইপ করলেন এবার এস এম এসটা পাঠায় দেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে আচ্ছা আমি যখন খুব ফর্মাল ওয়েতে কথা বলি তখন হয়তো এটা অনেকটা শুনতে মনে হচ্ছে খুবই কঠিন একটা বিষয় আসলে কিছু বলি নাই এটা অনেকটা কাস্টমার কেয়ারের ভাষায় কথা বলছি সিম্পল ভাষায় যদি বলি আপনার মোবাইল ফোন আছে ওটার ম্যাসেপশনে যান গিয়ে টাইপ করেন আর এল এস স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখেন স্পেস দিয়ে আপনি লোকেশান মানে কোথায় থাকেন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশান মানে আপনি কী করেন ধরেন আপনি একজন চাকরিজীবী তাহলে লিখে দেন জব আপনি ধরেন স্টুডেন্ট তাহলে স্টুডেন্ট অফ স্কুল কলেজ না ইউনিভার্সিটি একটু লিখতে হবে স্টুডেন্ট শুধু লিখলে হবে না ব্যবসা করলে বিজনেস লিখেন হাউস ওয়াইফ হলে হাউস ওয়াইফ লিখেন আর আনফর্চুনেটলি অনেকে লাইফে ডিভোর্স হয় তারা ডিভোর্সড কথাটা লিখবেন বাস এবার এস এম এসটা পাঠা দেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে আপনি শিক্ষিত না অশিক্ষিত আপনি মানে বয়সে বড় না ছোটো এগুলো ভাবার দরকার না আপনার গল্প বলা দরকার আপনি গল্পটা বলতে চান এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড কেন বলতে চান সেটা একটু জানা ইম্পর্টেন্ট আমাদের টিম মেম্বাররা সেটাই জানতে চাবে আপনি যখন আপনার নিজের মোবাইল থেকে এস এম এসটা পাঠাবেন আমাদের একটা টিম আছে তারা আপনার সাথে যোগাযোগ করবে তারা গল্পটা পুরাটা শুনবে আপনার উদ্দেশ্য কি কেন বলতে চান সেগুলো জানবে আসলে এটা প্রচারের মতো মানে আপনার গল্পটা আপনি বললেন এখন আমরা এটা প্রচার করব কি না এটা নিয়ে তারা একটু পড়াশোনা করবে তারপর আপনাকে জানাই দিবে যে ইয়েস আপনি আসতে পারেন যেমন আজকে একজন আসছেন লাস্ট উইকে তিনি রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন ঠিক একই পদ্ধতিতে আর এল এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশান আর নিজের প্রফেশান টাইপ করে পাঠিয়ে দিতে হবে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে হয়ে গেল অনুষ্ঠান চলাকালীন মতামত কোথায় দিবেন ফেসবুকে দুটো পেজে লাইভ হচ্ছে বলেছিলাম শুরুতে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম আর এটা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জি উদয় এই দুটো পেজের যেটাতে আপনি দেখতেছেন লাইভটা তার নিচে কমেন্ট করবেন কমেন্টেই হচ্ছে আপনার মতামত দিতে পারছেন আর এস এম এস করতে চাইলে শুরুতে জে এফ এম লিখবেন এই ক্ষেত্রে জে এফ এম স্পেস নাম লিখবেন আপনার লোকেশান প্রফেশান এখানে ইম্পর্টেন্ট না গল্পটা কেমন লাগতেছে বা কোনো সাজেশান থাকলে কোনো মেসেজ থাকলে কাউকে ভালোবাসলে কারোর সাথে ব্রেক হইলে মন খারাপ লাগলে সেটাই লিখে পাঠাই দিবেন আমি অনুষ্ঠানের মাঝে মধ্যে পড়ে দিব কোথায় পাঠাবেন নাম্বার তো লাগবে জে এফ এম স্পেস নাম দিয়ে মতামত মানে ওই কথাগুলো লিখে পাওয়ার আপনি পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে লম্বা ইন্ট্রোডাকশান দিছি কারণ হচ্ছে অনেক দিন শো করি নাই অনেক কথা জমে আসে সেই কথাগুলো আজকে বলতেছি বন্ধু আপনাকে একটা জিনিস জানায় রাখি লাভ স্টোরি ব্রট টু বাই টপার গ্যাস স্টোভ এক্স্যাক্টলি আপনার রান্নার যে মুহূর্তগুলো এগুলো আরও আনন্দময় করে তুলতে আপনি কি ব্যবহার করবেন আপনি ব্যবহার করতে পারেন টপার গ্যাস স্টোভ পঞ্চাশ হাজার বার অটো ইগনেশন টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট পর্যন্ত গ্যাস সাশ্রয় ও কালো ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘরের নিশ্চয়তা দেয় এই টপার গ্যাস স্টোভ পাওয়া যাচ্ছে কোথায় আর এফ এল বেস্ট বাই আর এফ এল ইশপ ও অথবা ডট কম সহ সারা দেশে লম্বা ইন্ট্রোডাকশানের পর গেস্টকে এবার ইন্ট্রোডাকশান করাতে হবে যে নিয়ে আজকে আমাদের সাথে আসছেন তার সাথে আমরা একটু পরিচিত হব তারপর তার পুরো ঘটনাটা আমরা শুনবো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভালো আছেন কি নাম আপনার আমার নাম ইশিতা 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 কোথা থেকে আসছেন আমি উত্তরা থেকে এসেছি উত্তরা থেকে এসেছেন কি করেন আপনি আমি ব্যক্তিগত বিষয় ভালোবাসা নিয়ে তো সেখানে কেন আসলেন বা কেন মনে হলো যে আমি এখানে যাব 
আমার জীবনে যেগুলো ঘটে গেছে আর কারোর জীবনে যেন এরকম কিছু না ঘটে সেই জন্য আমি এই প্ল্যাটফর্মে আমি এসেছি বলার জন্য তার মানে আপনি লাভ স্টোরিতে এসেছেন মূলত আপনার জীবনের সেই ঘটনাগুলো বলার জন্য যেগুলো আপনার কাছে অনেক দিন ধরে জমে আছে তাই কি ওকে আজকে আমাদের সাথে ইশিতা যুক্ত হচ্ছে উত্তরা থেকে এই মানুষটি গত সপ্তাহে রেজিস্ট্রেশন করেছিল আজকে তাকে আমরা ইনভাইট করেছি কেন ইনভাইট করেছি পুরো ঘটনা না শুনলে আপনারা বুঝবেন না একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং আমি বলবো মেয়েদের বাবা মা যারা আছেন বা আত্মীয় স্বজন যারা আছেন একটু মনোযোগ দিয়ে আজকের এপিসোডটা শুনবেন সেই সাথে প্রবাসীদের যারা রয়েছেন তারাও একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন সো দুটো জিনিস আমি বলছি কারণ গল্পের শুরুতে আমি একটু অংশ আমার টিম মেম্বারদের কাছ থেকে শুনে নিছি যে এই গল্পটার মধ্যে দুটা বিষয় টু ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয়েছে যে একটা হলো যাদের মেয়ে সন্তান আছে তারা একটু মনোযোগ দিয়ে আজকের এপিসোডটা শুনবেন সবাই তো শুনবেন তারা একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আর যারা প্রবাসী ভাই বোন আমার তারাও একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তো এই দুইটা পার্টি যদি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন তাহলে আমার মনে একটু ভালো হবে আর বাকিদেরকে বলবো আমরা আসেন একটু বোঝার চেষ্টা করি ঘটনাটা কি তো চলেন ইশিতা একদম শুরু থেকে শুরু করেন আপনার জীবনের ভালোবাসার গল্পটা বলুন জি দুই হাজার সাথে আমি ক্লাস সেভেনে যখন লেখাপড়া করে তখন আমার বাবার ঘরে ভালোই কাটছিল ভালোই যাচ্ছিল দিনকাল তো খুবই ছোট ছিলাম লেখাপড়ার মধ্যে ছিলাম তার আগে আপনার পরিবারে কে কে আছে সেটা একটু বলেন আমার পরিবারে আমার বাবা মা আমার ভাই আমার বোন আপনার কয় ভাই বোন বেবি আমরা হচ্ছে দুই ভাই দুই বোন আপনি বলছিলেন আপনার এটা কত সালের কথা বলছেন আমি এটা দুই হাজার সাত সালের কথা বলছি দু হাজার সাত সালে সেই সময় আপনি ক্লাস সেভেনে পড়তেন জি আচ্ছা এই তখন আপনি কোথায় থাকতেন ঢাকাতেই জি না আমি ঢাকাতে থাকতাম না আমি রাজশাহীতে থাকতাম রাজশাহীতে থাকতেন আপনার বাবা কি করত इमोशनल सत्यता बोलार আমি যেন একটু সাহস পাই তো আমি যেহেতু মুসলিম এই জন্য আমি কোরআন শরীফ নিয়ে এখানে কথা বলতেছি স্টুডিওতে এসে ওকে আমি এ ব্যাপারে একটু বলে রাখতে চাই যে আমাদের আজকে যিনি গেস্ট ইশিতা তিনি আমার কাছ থেকে একটা পারমিশন চেয়েছিলেন শোয়ের আগে যে বলেছেন যে আমি যেহেতু আমরা মুসলিম এবং যারা মুসলিম তাদের কাছে এই পবিত্র কোরআন শরীফটা কতটা মূল্যবান সেটা আমরা জানি তো সেই প্রেক্ষাপটে তিনি বলছিলেন যে আমি আসলে যেহেতু এই ধরনের প্ল্যাটফর্মে কখনো আসি নাই এবং এটা আমার জীবনে খুবই একটা ইমোশনাল স্টেজ সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি তো সেই স্টোরিটা যখন শেয়ার করতে যাব তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমার একটু সাহসের প্রয়োজন তো সেই সাহসের জায়গা থেকে আমি কোরআন শরীফটাকে আমার হাতে রেখে ঘটনাগুলো বলতে চাই তো আমার কাছে আমি যেহেতু একজন মুসলমান তো সেই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে ওয়াই নট তিনি যদি এর থেকে সাহস পান এবং তিনি যদি পবিত্র গ্রন্থকে হাতে রেখে ঘটনাগুলো বলতে চান আমি কে সেখানে তাকে না করার তো তিনি সেই ঘটনাগুলো এখন বলছেন চলুন আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি দু সালে আপনি ক্লাস সেভেনে পড়তেন খুব ভালো কাজ ছিল আপনার বাসায় আপনার বাবার অভিভাবক করতে তারপরে কি হলো সেখান থেকে বলুন তারপরে দেখা যাচ্ছে যে আমার ফ্যামিলি থেকে আমাকেও বাবা মা যথেষ্ট পরিমাণ সাপোর্ট করতো ভালোবাসতো আমি খুব সুন্দরভাবে বেড়ে উঠছিলাম আমি মানুষের সাথে খুবই কম মিশতাম মানে আমার মা সবসময় আমাকে একাকিতভাবে মানুষ করেছে মানুষের যে বান্ধবী থাকে ওইভাবে আমার আসলে কেউ ছিল না তো স্কুলে লেখাপড়া করতে গেলেও বান্ধবী আসলে হয়ে যায় সবার সাথে ভালো আচরণ করতাম স্যারেরাও আমাকে বহু মানে প্রচুর ভালোবাসত তো সেখান থেকে আমি স্কুল বাসা আর যেখানে যাইতাম সবসময় বাবা মা নিয়ে যেত তো ভালোবাসা কি জিনিস বড় হয়েছি ভালোবাসা কি জিনিস কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় এই জিনিসটা আমার ভিতরে তখনও কাজ করে নাই আমার মানে আমি এতটাই মানে ছোট মানসিকতা থাকতাম যে সব সময় আমার মাকে আমি ফ্রেন্ড ভাবতাম আমার মা একটা ভালো একজন মা ভালো একজন ফ্রেন্ড দুই হাজার সাত সালের লাস্টের দিকে ডিসেম্বরের দিকে আমি আমার মা খুব অসুস্থ হয়ে যায় তো আমার মাকে অপারেশন করানোর জন্য হসপিটালে নিয়ে যাবে আর সেই মুহূর্তেও টা একটা মানে ছেলে আসে ছেলে আসে উনি আমাকে দেখে খুবই পছন্দ করে 
পছন্দ করার পরে তো উনি আমার সাথে মানে প্রেম করার কথাটা বলে তো প্রেম কি জিনিস একটা ছেলের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় এটা তো কখনোই আমি জানি না আমি এতটা সৎ ছিলাম যে ছেলেদের সামনে যেতাম না আমার ফুফাত ভাইরা আসলে জাস্ট শুধু খালি ছালাম দিয়ে রুমের মধ্যে চলে যেতাম আর বের হইতাম না তো উনি আমাকে দেখার পরে দেখা যাচ্ছে আমার আম্মু হসপিটালে যায় উনি আমাদের পিছন পিছনেই যায় পিছন পিছনে যাওয়ার পরে সব কিছু উনি মানে পরিচয় দিচ্ছে এবং ডক্টর সিট কোথায় এগুলা সে অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে আমার বাবার চোখের সামনে ভালো হওয়ার জন্য সে আমাকে পছন্দ করেছে এই জন্য আমার ফ্যামিলিগত বিষয়গুলো নিয়ে সে এগিয়ে আসছে এগিয়ে আসার পরে তখন সে ছেলেটা আমাকে এক পর্যায়ে বলে যে তোমাকে ভালো লেগেছে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি তখন আমি বলেছিলাম যে আসলে আমি এই বিষয়টা নিয়ে কোনো কিছু জানি না আমার ফ্যামিলি আমাকে যেখানে বিয়ে দিবে আমি সেখানেই বিয়ে করব। আর আমি যেহেতু গ্রামের খুব সাধারণ ঘরের একটা মেয়ে তো কোথাও গেলে আমার বিয়ে চলে আসতো মানে আমার আমি মনে হচ্ছিলো যে বয়সটা কম কিন্তু দেখতে ম্যাচুইড ম্যাচুইড একটা ভাব চলে আসে এবং বাসার উপরে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে চলে আসে বাবার ফ্রেন্ড সার্কেল ইভেন কোথাও গেলে সেই ঘটকের থেকে শুরু করে ছেলের বাবা থেকে শুরু করে বাসে চলে আসতো আমাকে দেখি আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তো অনেক সময় বাবা দেখা যাচ্ছে যে ফিরাই দিত যে না আমার মেয়ে ছোট বিয়ে দিব না এখন তখন ওই ছেলেটা বাবাকে প্রস্তাব দেয় তো আমাকে দেওয়ার পর আমি বলি যে আমার বাবা মামাকে যেখানে বিয়ে দিবে আমি সেখানেই বিয়ে করব তো বাবাকে বলার পরে বাবা এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করে চলল তখন আমাদের আর্থনিক অবস্থাটা খুবই খারাপ ছিল যে মানে যে চলার চলতি পথে যে সংসার লাইফ সন্তানদেরকে লেখাপড়া শিখে মানুষ করা তখন আসলে খুবই ডিফিকাল চলছিল তারপরে তো অসুখ বিসুখ সব সময় তাদের লেগেই থাকত সেই ক্ষেত্রে আমার বাবা আমার হঠাৎ করে বিয়ের প্রিপারেশন নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করল বাবা খোঁজ খবর নিচ্ছে কার সাথে কথা বলছে কি সমাচার আমি তো জানি না আমি লেখা পড়ার মধ্যে আছি একমাত্র আমার বাবা মা দুইজন গার্জিয়ান মানে বিয়ে কাকে বলে প্রেম কাকে বলে সংসার করা কি জিনিস এগুলো আমি তো জানি না আমার পৃথিবী জুড়ে আমার বাবা মা আমি শুধু জানি যে তারাই আমার কাছে সারা জীবন সব সময় থাকবে বিয়ে জিনিসটা কি সেটা আমার ভিতরে ছিল না তো তারপরে হচ্ছে দুই হাজার যখন আট সাল হলো জানুয়ারি মাস যখন আসলো তখন দেখা যাচ্ছে যে আমার বাবা কাছে ফোন আসলো মানে আমার বাবা তখন ফোন ব্যবহার করত না আমাদের কোনো ফোনই ছিল না আমার চাচুর কাছে একটা ফোন ছিল তখন আমার ফুফা ফোন দিল যে হচ্ছে বড় ভাইকে বলো যে একটা বিয়ের প্রস্তাব আসছে বড় ভাই এটা ইচ্ছুক কি না ছেলেরা স্থানীয় এর মানে বলতেছে খুব প্রশংসা করছে তো বাবা বলছে যে এত ছোট মেয়েকে এখন বিয়েটি দিব না তো বাবা এ কথা বলার পরে তখন আমার ফুপা দিয়ে চাচ্চো দিয়ে বলল যে দেখান দেখাইলে তো হয়ে যায় না ওরাও খুব দেখতে ইচ্ছুক হলো দেখার জন্য তো অলরেডি আমরা হসপিটালে যাওয়ার জন্য মানে ব্যাগপত্র গোছায় রেডি করছে আর সেই সময় ফোন আসলো তখন আমার বাবা বলছে বাসে যেহেতু মেহমান আসছে তো তখন একটা তাদের জন্য ছোটোখাটো করে একটা নাস্তা পানির অ্যারেঞ্জমেন্ট করলো তারা দেখলো দেখ দেখার পরে আমাকে তারা খুবই পছন্দ করলো পছন্দ করলো পছন্দ হওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে বাবাকে তারা আসতে বললো যে আমাদের বাসায় আসেন দেখেন আপনার মেয়েকে আপনি কোথায় বিয়ে দিচ্ছেন তো দেখানোর পরে আমার বাবা আসে ঢাকাতে আসে আসার পরে ছেলের বাসায় ছেলের সাথে তার বাবা মার সাথে কথা বলে কথা বলার পরে আমার বাবার খুবই পছন্দ মানে বাবার এত পছন্দ হয়ে যায় তখন আমার মামা তারপরে তার একটা বাবার যে একটা ফ্রেন্ড আসছিল সেই চাচুর কথাও আব্বু শুনে না তো শুনে না আব্বু মামা বলছিল যে এখানে বিয়ে দেওয়ার দরকার নাই মেয়ের যেহেতু বয়স কম তো এত দূরের ডিফারেন্স সেটা কিভাবে হবে তারপরে বলার পরে আব্বু বলে যে না আমার যেটা পছন্দ হয়েছে মানে বাবার উপরে কেউ কখনো না করতে পারে না মানে আমার মা জন্ম দিয়েছে কিন্তু আমার গার্ডিয়ান হচ্ছে একমাত্র আমার বাবা তো আমার বাবা যখন আমার বিয়েটি আসত তখন সে শুধু চিন্তা করত যে ছেলেটার আর্থনৈতিক কেমন অবস্থা ছেলেটা কেমন কি করে মানে তার অর্থবৃত্তটা সে হচ্ছে প্রাধান্য দিত 
মানে সে কোন লেভেলের আছে আসলে সে চিন্তা করতো না মানে অর্থবৃত্ত থাকলেই হচ্ছে তার কাছে কি যে সে হয়তো বা হ্যাপি এবং সুখে আমার মেয়েকে ভালো রাখবে তার ঘরে অভাব অনাটন থাকবে না তো মানে মানে রানীর মতো আমার মেয়েকে রাখবে তো এটা সবসময় আমার বাবা চিন্তা করত এবং যদি কোনো একটু নিম্ন পর্যায়ে যদি মানুষ আসত তখন আমার বাবা জিনিসটা অ্যাভয়েড করে চলতো সে বলতো যে এর থেকেও আরও ভালো আসবে এর থেকেও আরও ভালো আসবে যেহেতু তার ঘরে মেয়ে আছে সেই জিনিস জিনিসটা সবসময় চিন্তা করত তারপর যখন আমার শ্বশুরবাড়ি সব কিছু খবর ওইভাবে নেয় নাই আমার বাবা যেহেতু দূরত্বর পথটা অনেক দূরের ডিফারেন্স ছিল ছয় সাত ঘন্টার ডিফারেন্স ছিল বাসায় এসে তার ফ্যামিলি তার উপরের হচ্ছে চাকচিক্য দেখে আমার বাবা আসলে ডুবে গেছে যে মনে করছে যে আমার মেয়ে হয়তো বা অনেক ভালো থাকবে হ্যাপি থাকবে এরকম ধরনের আব্বু ভেবেছিল তখন আমার চাচু থাকতো ঢাকাতে আমার আব্বুর হচ্ছে মানে চাষত ভাই তো বলল যে ওইখানে একটা ছেলে আছে একটু খবর নিয়ে দেখো তো ছেলের মানে স্বভাব চরিত্র কিংবা তার ফ্যামিলিটা কেমন আমার তো বারবার আসা এত দূর সম্ভব না তো আমার চাচু তখন খবর নিয়েছে খবর নেওয়ার পরে আমার চাচু তাদের ফ্যামিলিগতভাবে ব্যাড রিপোর্টটা ভালো পায়নি আমার বাবাকে ফোন দিয়ে বলল যে ভাই মেয়েটা গোলাপের করি তো ওকে লেখাপড়া করান আর হচ্ছে দেখবেন যে আরও ভালো ঘর থেকে মেয়ের জন্য বিয়ে আসবে তখন আমার বাবা চিন্তা করল যে হয়তো বা আমার মেয়েকে ভালো জায়গায় বিয়ে দিচ্ছি এখন তাদেরকে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এখন সে চিন্তা করতেছে আমার মেয়ের বিয়েটা ভাঙাই দিবে যে হিংসা করতেছে যে বিষয়টা আমরা অ্যাকচুয়ালি সবসময় ভাবি তো হিংসা করতেছে এই জন্য সে ভালো নিউজটা না দিয়ে সে খারাপ কথাটা বলছে যে তাদের ওখান থেকে বলেছিল যে তারা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পরিবারটা ভালো না আপনি দিন না তখন আমার বাবা এই কথাটাও তার শোনে নেয় আর মামাও এখানে আমার যে ছোট মামা এসেছিল দেখেছিল পরিবেশ তো আমার মামাও বলেছিল যে এখানে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার দরকার নাই এত দূরের ডিফারেন্স মেয়ে যাইতে পারবেন না আপনারাও অত সহজে আসতে পারবেন না তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মানে রাজশাহীতে বিয়ে দেওয়াটাই সব থেকে ভালো হবে তখন আব্বু কোনো কিছুই অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করে না এই বিষয়গুলা আব্বুর কাছে ভালো লেগেছে মানে কি মানে তার কথাতেই হ্যাঁ তো আসছে আসার পরে ওখানে তারা ডেট দিয়ে ফেলেছে আমার বাবা ছেলের বাসাতে ডেট দিয়ে ফেলেছে তো ডেট দেওয়ার পরে তারা আসছে তিন দিন পরে এসে আমার এঙ্গেজমেন্টের জন্য তারা আসছিল আমার বাসাতে আসার পরে দশ পনেরো জন হবে আসছে তো আমার বাবাকে বলতেছে মানে দেখে সবার পছন্দ হয়েছে দেখে বাবাকে বলতেছে যে যৌতুকের জন্য তারা একটা দাবি করে এঙ্গেজমেন্ট করতে এসে আমাকে ঘরের ফার্নিচার দিতে হবে মানে ফার্নিচার ঘর ভরাই দিতে হবে এটা নাকি ঢাকায় লিদের আর কি সৃষ্টি তো আমার বাবা ফুপিরা সবাই মিলে বলতেছে যে আমরা কিছু দিতে পারব না দিলে মেয়েকে শুধু নিয়ে যেতে হবে তো আম্মু তো এটার জন্য খুবই রেগে গেল যে না আমার মেয়েকে এরকম লোভী ছেলের সাথে বিয়ে দিবই না তারা আসছে তাদের সম্মান করা হয়েছে ঠিক আছে তারা এখন চলে যেতে পারে আমার মেয়েকে এরকম ঘরে বিয়ে দিব না তারপরেও আমার বাবার মন বসতিছে না তখন ঘটককে বলল যে দেখেন এইভাবে যদি আপনারা যদি যৌতুক চান তাহলে তো এত সুন্দর মেয়ে সহজ সরল গ্রামের মেয়ে তাহলে তো আপনারা মেয়েকে পাবে না আর মেয়ের বা মানে আত্মীয় স্বজনরা নাকি দিবে না তো তখন ওটা বলতেছে যে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে কমপ্লিট ড্রেস দিতে হবে যেটা বউ ভাতে কমপ্লিট ড্রেস দিতে হবে এটা যেন আমাকে দিতে মানে দেয় তখন আমার বাবা জিনিসটা বিষয়টা রাজি হয়ে যায় যে ঠিক আছে আমি দিব তো তারপরে হচ্ছে বিয়ের ডেট কনফার্ম হলো তখন দু হাজার আটে বাইশে ফেব্রুয়ারিতে আমার বিয়ের ডেটটা হলো তো একুশে ফেব্রুয়ারি যেটা আসে আমার গায়ে হলুদ তখন আগের দিনকে পরে ফুল কোথায় পাওয়া যাবে গায়ে হলুদের যেটা ফুল তো শহীদ মিনার থেকে না আসলে ওই সময় মানে ফুলটা নিয়ে এসে অ্যাকচুয়ালি আমাকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন একটা তো শোক দিবস ছিল আমি জানি না যে আসলে আমার 
পরবর্তী স্টেপ গুলো কি হবে তখন আমাকে সাজিয়ে দেয় দেওয়ার পরে তারপরে থেকে আমার বিয়ের মানে সবকিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করতেছে তো আমি এতটাই আসলে ছোট ছিলাম যে গ্রামে যখন মরিচ টুরিস পাটাতে বেটে গাবলার মধ্যে রেখে দেয় আমি এইগুলো বাবুরটির কাছে মানে আমি আগাই দিচ্ছি আর আত্মীয় স্বজনগুলো যখন আসছে সবাই বলছে এই পাগলি মেয়েটাকে বিয়ে দিচ্ছে এত ছোট মেয়েটাকে বিয়ে দিচ্ছে জীবনে হচ্ছে আমার ছোট ভাইয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে আর আমি মানে এগিয়ে দিচ্ছি বাবর চিদের কাছে তো আমার বিয়ে মানে আসলো তারা বরযাত্রী নিয়ে আসলো আর আমার বিয়েতে এত পরিমাণ মানে আমাদের এলাকাতে মানে হচ্ছে ডেকোরেশন দিয়ে এত সবাই আনন্দ করেছিল মানে আমাদের পাড়ার মধ্যে সর্বোচ্চ ফার্স্ট আমার বিয়েটা এরকম করে আনুষ্ঠানিকতাভাবে করেছে তখন আমার বাবার অর্থনৈতিক অবস্থা এত ভালো ছিল না তারপরে বিয়ে বিয়েটা হয়ে যায় বিয়েটা হয়ে যাওয়ার পরে যখন আমি শ্বশুর বাড়িতে পাও দিলাম যখন শ্বশুর বাড়িতে পাও দিলাম তখন তখন থেকে আমার জীবনে বড় একটা মানে ধাক্কা আমাকে মানে গ্রহণ করতে হলো বিসমিল্লা করে পাও দেওয়ার শুরুতে আমার বড় যা যেটা সেটা আমাকে আমার হাজব্যান্ডের হাত আমাকে ধরতে দিচ্ছে না পাশাপাশি থাকতে দিচ্ছে না মানে আমার হাজব্যান্ডকে ধাক্কা দিয়ে উনি উনি মাঝখানে আমাকে ধরছে তো আমার হাজব্যান্ড একজন প্রবাসী ছিল তো উনি প্রবাসী তো আমার সাথে আসলে যেভাবে সে বিয়ে করেছে মিথ্যা কথা মিথ্যা আচরণ ধোকা দিয়ে আমার পরিবারের সাথে অলরাইট আমরা ঠিক এখান থেকে আবার আসবো হ্যাঁ এই জায়গার আসার আগে একটু বন্ধুদেরকে বলছি এটা খুবই ইমোশনাল একটা স্টোরি বলছেন এবং এই স্টোরি বলতে গিয়ে উনি একটু আবেগতায়িত হয়ে পড়ছেন ইটস ভেরি ন্যাচারাল সো আই হোপ খুব মনোযোগ দিয়ে আপনারা শুনবেন বাট রাইট নাও আই নিড এ ব্রেক ছোট্ট একটা বিরতিতে যাবো এবং বিরতি থেকে যখন ব্যাক করব তখন আমরা বাকি কথা বলবো বাকি কথাগুলো আপনাদেরকে শোনাবো কোথাও যাবেন না থাকুন জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে কারণ আর যে উদয় আছে আপনার সাথে লাভ স্টোরি ব্রাচ বাই টপার গ্যাস স্টোভ নিয়ে অলটাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদর কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতের স্পর্শগুলোই যথেষ্ট অল টাইম ব্রেড অল টাইম হেলথ লাইফ ক্ষুধা লাগলে কি খান ব্যাটিং ইনিংস না বোলিং ইনিংস ব্যাটিং ইনিংস অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংস चकलेट क्रीम रोल मुख्य তাই শুনছেন জিয়াগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর আমি আর যে উদয় আছি আপনার সাথে চলছে লাভ স্টোরি ব্রাচু বাই টপার গ্যাস স্টোভ আপনার রান্নার মুহূর্তগুলোকে আরও আনন্দময় করে তুলতে ব্যবহার করুন টপার গ্যাস স্টোভ পঞ্চাশ হাজার বার অটো ইগনিশন টোয়েন্টি পর্যন্ত গ্যাস সাশ্রয় ও কালো ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘরে নিশ্চয়তা দেয় টপার গ্যাস স্টোভ পাওয়া যাচ্ছে আর এফ এল বেস্ট বাই আর এফ এল ই শপ ও অথবা ডট কম সহ সারা দেশে লাভ স্টোরি ব্রাচু বাই টপার গ্যাস স্টোভ আর যে উদয় রয়েছে আপনার সাথে এবং এই মুহূর্তে অনেকেই এস এম এস যুক্ত রয়েছেন কান্তা বলছে উদয় ভাই আমি ফারুককে অনেক ভালোবাসি জানিয়ে দিও ফারুক তোমায় শুনছে ধন্যবাদ ফারুক আপনাকে আমাকে শুনবার জন্য কান্তা আপনাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে জানিয়ে দিলাম ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন অ্যান্ড আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে বন্ধুরই নাম হচ্ছে মাসুম তিনি বলেছেন আমি নদীকে খুব ভালোবাসতাম কিন্তু নদী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে কেন নদী আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে খুব জানতে ইচ্ছে করছে কোনো এক এপিসোডে নিশ্চয়ই সেই ছেড়ে যাওয়ার গল্পটাও শুনবো আমরা আমাদেরকে যুক্ত হয়েছেন মুন তিনি বলেছেন আমি তোমাদের এই শোটা শুনছি আজকে স্টোরিটা শেষ অব্দি শুনবো ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ পাশে থাকার জন্য সাদিয়া বলছে এতদিন কোথায় ছিলে এই তো ছিলাম আশেপাশে আপনি হয়তো দেখেননি বাট আমি কিন্তু আমার ফেসবুক পেজে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অ্যাক্টিভ আপনারা হয়তো অনেকেই আছেন যারা আমাকে শুধুমাত্র রেডিওতে শুনেন বাট আই হ্যাভ এ ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ আপনি কি সেখানে কানেক্টেড আছেন 
যদি না থেকে থাকেন তাহলে হুট করে বলে দিই ছোট্ট করে মাথায় নিয়ে নেবেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে উদয় খুব সহজ হয় ফেসবুকে যেখানে সার্চ করা যায় সেখানে গিয়ে আর জে স্পেস দিয়ে একটা গ্যাপ দিয়ে ইউ ডি এ ওয়াই আর জে উদয় লিখে সার্চ করলে আমার পেজটা চলে আসবে অনেকগুলো পেজ আসবে আর জে উদয় নাম দিয়ে বাট আপনি কি করে বুঝবেন কোনটা আমার রিয়েল পেজ যেখানে ব্লু টিক মার্ক দেওয়া আছে শুধু আর জে উদয় লিখা আছে টু পয়েন্ট মিলিয়নের উপরে বন্ধু এখানে কানেক্টেড আছে সো আমার মনে হয় যে আপনি বুঝে ফেলবেন যেটা একটা ভেরিফাইড পেজ সো সেই পেজ একটা লাইক দিতে পারেন এবং আমি এখন বলি যে এখন কিন্তু ভিডিও নোটিফিকেশান যায় না আমি প্রতিদিন ভিডিও আপলোড করি আপনাদের জন্য ছোট ছোটো পারিবারিক ভিডিও ছোটো ছোটো কন্টেন্ট যেগুলো এন্টারটেনমেন্ট করার জন্য বিকজ আমি হয়তো একজন বন্ধু যিনি হয়তো লাভ স্টোরি বা ভূত স্টুডিও দিয়ে আপনার সাথে পরিচয় কিন্তু আমি তো দিন শেষ একজন এন্টারটেইনার সো আমার মনে হয় যে প্রতিদিনই একটা ছোট্ট করে ভিডিও যদি আমি আমার বন্ধুদের জন্য কানেক্টেড করি যেটা তারা রিয়েল লাইফের সাথে মেলাতে পারবে সেটা কেমন হয় তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছি অ্যান্ড অনেকেই আমার কন্টেন্ট দেখেন হয়তো আপনি দেখেন না বা আপনি জানেন না আপনাকে বলবো আর যদি তার পেজটাতে নিয়মিত ভিডিও পাওয়ার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আমার পেজের থ্রি ডট অপশনে অর্থাৎ কাভার ফটোর নিচে যে থ্রি ডট থাকে একটু খেয়াল করবেন যে প্রত্যেকের মোবাইল থেকে যদি আপনারা আর যদি পেজে যান পেজে যে কাভার ফটো থাকে তার নিচে ঠিক তিনটা ডট সাইন আছে সেই থ্রি ডটে যখন আপনি সাইন ক্লিক করবেন তখন দেখবেন অনেকগুলো অপশান আসবে সেখানে একটা অপশান আসবে ফলো তো মেক শিওর যে আপনি এটাকে ফলোইং করেছেন কিনা যখন ফলোইং ক্লিক করলেন তখন আরেকবার ওই ফলোর উপরে ক্লিক করলে দেখবেন যখন এটা ফলোইং হয়ে গেছে তার মধ্যে আবার কিছু থাকে যে আপনি কি রেগুলার আপডেট চাচ্ছেন না মাঝে মধ্যে যাচ্ছেন নাকি আপনি চাচ্ছেনই না ওখানে যদি হয় যে আপনি প্রত্যেকটা কন্টেন্টের জন্য আপনি আপডেট চান তাহলে সেই কন্টেন্টে ক্লিক করে দেবেন সেই অপশনটাতে দেখবেন যে রেগুলারলি আপনার কাছে তখন নোটিফিকেশান যাবে আপনি ভিডিওগুলো দেখতে পাবেন কারণ ফেসবুক এখন আজকাল সব ভিডিও কিন্তু মানুষকে সাজেস্ট করে না সেম জিনিসটা আমাদের ডাব্লিউ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এমের পেজের ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাকে করতে হবে কারণ আমাদের জাগো এফ এম এ কিন্তু নানা রকমের কন্টেন্ট আমরা আপলোড করি আপনাদের জন্য সেখানে রাত আড্ডা থেকে শুরু করে টিকটক থেকে শুরু করে কি নাই সব ধরনের কন্টেন্টই আমরা করছি হয়তো আপনার কাছে পৌঁছাচ্ছে না তাই আমি বলছি আর যে উদয় কিংবা জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর এই দুটো পেজ যারা পছন্দ করেন যারা লাইক দিয়ে আছেন শুধু লাইক দিয়ে থাকলে হবে না মেক শিওর যে পেজটাকে ফলোইং করেছেন কি না এই অপশনটা কিন্তু রিসেন্টলি অ্যাড হয়েছে যে আগে হয়তো আমরা শুধু পেজটা ফলো দিয়ে রাখতাম কিন্তু এটা যে আমার রেগুলার নোটিফিকেশান আসবে সেই অপশনটা আমরা অন করে রাখতাম না কিন্তু এখন কিন্তু রাখতে হয় না হলে ভিডিওগুলো আমাদের কাছে আসে না দিন শেষে কষ্ট পাই কারা আমরা যারা কন্টেন্ট বানাই কিন্তু কন্টেন্টগুলো আপনার কাছে পৌঁছায় না তো চলুন আজকে আমরা যেই অনুষ্ঠানটা এখন চলছে তার নাম বলে দিই লাভ স্টোরি ভালোবাসার গল্প আজকে এসেছে ইশিতা একজন সিঙ্গেল মাদার তিনি তার জীবনের গল্পটি বলছেন এবং আগামী পর্বে যদি আপনি একজন সিঙ্গেল ফাদার হতে পারেন একজন সিঙ্গেল মাদার হতে পারেন কিংবা আপনার বিয়েই হয়নি আপনি খুব করে চেয়েছিলেন একজনকে ভালোবাসতে মানুষটা আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে কেন ছেড়ে চলে গেছে সেই গল্পটা বলতে চান কিংবা আপনার ডিভোর্স হয়ে গেছে খুব করে ভালোবাসতেন একটা মানুষকে সে মানুষটা হুট করে আলাদা হয়ে গেল পাল্টে গেল কেন গেল সেই গল্পটা শুনতে চাই আপনার কাছে যদি আপনার সেই গল্পটি বলতে চান কোন বয়সের কোন পেশা সেটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনি বলতে চান কিনা যদি বলতে চান তাহলে মোবাইলের মেসেপশনে চলে যান গিয়ে টাইপ করে ফেলুন শুরুতে আর এল এস একসাথে স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ আর এল এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশনের চারটা জিনিস টাইপ করাটা ইম্পর্টেন্ট তারপর পাঠাই দেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে দুই ছয় নয় ছয় নয় এটাই আমাদের নাম্বার এই নাম্বারে এস এম এস পাঠাতে হবে তো রাইট নাও আমরা আবার ইশিতার কাছে চলে যাব তো ইশিতা আপনার হুট করে বিয়ে হয়ে গেল একজন প্রবাসীর সাথে তারপর কি হলো সেখান থেকে শুনব বলুন শ্বশুরবাড়িতে আসার পরে সবার সাথে যখন আমার খুবই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুবই ভালো যাচ্ছে এবং সবাই খুবই খুশি তখন আমার যা আমার প্রতি একটা আস্তে আস্তে হিংসা বিদ্বেষ তৈরি হচ্ছে যে সে একজন মানে অল্প বয়সী মেয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়িতে এসে সবার মন জয় করছে আমরা তো এত বছর এসেও মানে পাচ্ছি না এটা সেটা মানে তাদের একটা কৌতূহল অনেক ধরনের কথা বলতেছে আর কি তো আমার যা আস্তে আস্তে আমার শ্বশুরকে কান ভাঙায় আমার ভাসুরদেরকে কান ভাঙায় মানে সে আমার ভালো আচরণগুলো ভালোভাবে সে নিতে পাচ্ছে না এবং সে আমাকে আস্তে আস্তে কি অন্য দৃষ্টিতে দেখা শুরু করছে যত দিন যাচ্ছে মাস যাচ্ছে মানে আমিও তাদের সাথে চলতেছি এবং তাদের শিক্ষাটাই তো আমি গ্রহণ করব কেননা আমি এখন বাবা মার ঘর থেক
আমার অনেক কষ্ট হলেও আমি তাদেরকে বুঝতে দিতাম না যে অ্যাকচুয়ালি আমার কষ্ট হচ্ছে তো এভাবে চলতে থাকে সময় যায় মাস যায় আমার শ্বশুর আমার জন্য বাজার করে নিয়ে আসে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমার যা কেড়ে নেয় উনি বড় ওনার অধিকার বেশি আর সেই বাড়িতে ওই বাড়িতে আমার শ্বশুর বাড়িতে বড় মানে ছেলের বউদেরকে প্রায়োরিটিটা সব থেকে বেশি দেয় এবং ওনারা যা বলবে সে কথাটা আসলে মানতে বাধ্য হয় ছোটরা মানে সেটা ভুল হোক ভালো হইলেও ভালো মানে খারাপ লাগলেও সেটাকে ভালো ভাবতে হবে তখন আমার শ্বশুর আমার জন্য জিনিসপাতি যখন বাজার করে নিয়ে আসতো তখন উনি আমার শ্বশুরের হাত থেকে কেড়ে নিত আমাকে খোটা মেরে কথা বলতো যে পান্তা ভাতের কি টেস্ট এটা তো কখনো বোঝো নাই পাইস তো গরম গরম জিনিস মানে এরকম ধরে আমাকে সব সময় মানে খোটা মেরে মেরে কথা বলতো তারপরে আমার বাবা মা যখন আমাকে দেখতে আসতো আমার শ্বশুর বাড়িতে আমার বাবা মাকে ছোট করে কথা বলতো তো বলার পরে আমার বিয়ের পরে আমার হাজব্যান্ড সঙ্গে সঙ্গে মানে রিসেপশনটা করে নাই সে রিসেপশনটা করেছিল বিয়ের তিন দিন পরে তিন দিন পরে করার পরে আমার বাবা কমিউনিটি সেন্টারে যখন রিসেপশন পার্টি হয় তখন নিতে আসে আমার বাবা যে কোট প্যান্ট দেওয়ার যে তার কথা ছিল সেটা আমার বাবাকে দিতে পারে নাই আমার ভাসুর আমার নোনাশের জামাই আমার হাজব্যান্ড এবং আমার যারা মিলে মানে খাওয়ার পরে পার্সোনাল একটা রুমে নিয়ে গিয়ে বাবাকে এমন অপমান এমন কথা বলা ছোট লোক দিতে পারে না মানে অনেক ধরনের বিভিন্ন ভাষায় আমার বাবার সাথে রিসেপশনে আমার ভাসুর কথা বলে তো আমার বাবা তো হচ্ছে মেয়ের বাবা আমার বাবা আমাকে নিতে এসেছে তারা নতুন পরিবার অনুযায়ী যে হিসাবে সম্মান রেসপন্স করার কথা তারা সেই হিসাবে কোনো কিছুই করে নাই কোনো কিছু করে নাই ইভেন আমার বাবাকে আরও অপমানিত হয়ে অসুস্থতা ফিল করায় তারপরে আমার বাবা আমাকে যেতে দেয় নাই আমার বিয়ের তিন দিন পরে আমাকে আমার বাবার সাথে যেতে দেয় নাই আমার শ্বশুর বাড়িতে আমাকে রেখে দিয়েছে তো রেখে দেওয়ার পরে আমার বাবা আবার মাঝে আমার চাচুকে নিয়ে একদিনকে নিতে আসে আমাকে এক পর্যায়ে তারা জোর করেই রেখে দিচ্ছে মানে আমার বাবার মায়ের সাথে ভাইদের সাথে আমাকে যেতে দিবে না মিশতেও দিবে না মানে সে বিয়ে করে নিয়ে আসছে মানে কি এখন তার দায়িত্বে মানে তার কথা মতো চলতে হবে তাদের কথা মতো শুনতে হবে খারাপটাও মেনে নিতে হবে আর ভালোটা তো হচ্ছে মানুষ করে নিজের চেষ্টার উপরে তখন আমার বাবা আসলো চাচুকে নিয়ে তারা খাওয়া দাওয়ার কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট করে না তারা যেটা নর্মাল খায় সেই রান্নাটাই আমার বাবা চাচুকে খাওয়াইলো খাওয়ানোর পরে পরে আমার আমি বললাম কান্নাকাটি করলাম যে বউ হাতে মানুষ যাই তো সবাই তো অপেক্ষা করছে আমাদের গ্রামের মানুষেরাও একটা অন্য রকম দৃষ্টিতে চোখে দেখে যে বিয়ে হলো বউ ভাতে আসে যাওয়া আসার মধ্যে থাকে এরকম কোনো কিছুই হলো না পরে আমাকে পনেরো দিনের পরে আমার যা নোনাশের হাজব্যান্ড আমার হাজব্যান্ড আমাকে নিয়ে যায় আমাকে নিয়ে যায় ওখানে দেড় দিন ছিল দেড় দিন ছিল ঢাকার এক নিয়ম আছে কি যে হচ্ছে শ্বশুর বাড়িতে বউ ভাতে পরে গেলে পরে নাকি সেটা হচ্ছে কি মানে বাজার করতে হয় তো আমার হাজব্যান্ড সেটা আমার ননাসের হাজব্যান্ডকে নিয়ে বাজারে গেল বাজার থেকে অনেক কিছু জিনিসপাতি কিনে নিয়ে আসলো নিয়ে এসে রান্না টান্না করলো করার পরে জাস্ট দেড় দিনের মাথায় আমাকে নিয়ে আবার ঢাকায় চলে আসতো যা মাঝখানে একটা রাত শুধু আমার বাবার বাড়িতে কাটিয়েছিলাম কাটানোর পরে তারপরে আমাকে আর থাকতে দিল না থাকতে না দেওয়ার কারণে শ্বশুর বাড়িতে চলে আসি চলে আসার পরে দেখা যাচ্ছে যে নতুন জীবন 
নতুন লাইফ নতুন ভাবে সংসার গোছাইতে হবে সব কিছু আস্তে আস্তে আমার হাজবেন্ড কেনাকাটা শুরু করলো ঘর টর গোছানো রাখলো যেহেতু সে বিয়ে করেছে আগে তো প্রবাস জীবনে কাটিয়েছে তো ওইভাবে তো তার কোনো গোছানো ছিল না এখন সংসার হয়েছে তো আগে থেকেও কিছুটা সে করে রেখেছিল আর আমাকে বিয়ে করার পরে আরও কিছু সংসারের জিনিসপাতি কিনে নিয়ে আসলো তো আমাকে কখনো মানে অভাব কি জিনিস সেটা সে আমাকে কখনো ফিল করতে দেয়নি আর আমি সংসারে এসে একটা চামিজ পর্যন্ত মানে কিনি না সব কিছু গোছানো সেই করে দিয়ে গিয়েছিল সে যেহেতু যথেষ্ট পরিমাণ একটা ম্যাচুয়ার ছিল আমার বয়স তখন চোদ্দ বছর চার মাস ছিল আর ওর বয়স ছিল বত্রিশ বছর তো থাকার পরে দেখা যাচ্ছে যে আত্মীয় স্বজনের বাসায় নিয়ে যাচ্ছে দাওয়াত করছে তো খুব হ্যাপি ভালো মানে ভালোভাবে দিন যাচ্ছে যেহেতু বিয়ের নতুন নতুন অবস্থায় তো ওর দেখা যাচ্ছে যে আমাকে নিয়ে অনেক সময় হ্যাপিনেস কাজ করত অনেক সময় হ্যাপিনেসটা ওর ভেতরে কাজ করত না মানে তার শুধু এত পরিমাণ ফোন আসত যে মানে কার প্রতি কার ভালোবাসাটা সে মনে হচ্ছে ভাগ ভাগ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে আমাকে নিয়ে অনেক হ্যাপি আমি তো প্রচুর পরিমাণ তাকে ভালোবাসছি যেহেতু আমার লাইফে কখনো কোনো পুরুষ ছিল না ওই আমার লাইফে ফার্স্ট পুরুষ এবং আমার হাজবেন্ড তো ভালোবাসে আমি তার কাছ থেকে শিখেছি তাকেই আমি ভালোবেসেছি এবং আমি তাকেই আগলে ধরে বেঁচে থাকতে চেয়েছি আমার আর আগ পর্যন্ত আমার যখন আমি তার সাথে জীবনটা পার করতে চাচ্ছি এবং বিয়ে হয়েছে তখন আমার একটাই কথা ছিল যে লাল শাড়ি পরে আসছি সাদা কাফন পরে বের হব কিন্তু আমার একজনই থাকবে সেটা হচ্ছে আমার হাজবেন্ড তো আস্তে আস্তে তার ভিতরে অনেক পরিবর্তন আসতে দেখি অনেক পরিবর্তন আসতে দেখি দেখা যাচ্ছে যে সে আমাকে নিয়ে অনেক সময় ছাদে যায় অনেক সময় বাইরে ঘুরতে যায় অনেক সময় বাজারে যায় মানে তার সাথে আমি সবসময় একদম আঠার মতো লেগে থাকতাম মানে সে কোথায় যাচ্ছে কি করছে মানে আমি পাশে থাকলে আমার শান্তি লাগবে আর আমি চিন্তা করেছি ওর পাশে আমি থাকলে ওরও ভালো লাগবে তো এই জিনিসটা চিন্তা করার পরে আমি সব সময় ওর সাথে সাথে যাইতাম আমার সামনে কথা বলতেছে অন্য মেয়েদেরকে ব্যাক কমেন্ট করতেছে এটা না আমি চুপ করে মেনে নিতাম তো আমি বলতাম যে তুমি এমন করো কেন তোমার তো পাশে বউ আছে তো সে বলতো যে আমার এটা আসলে ভালো লাগে এটা হচ্ছে আমার ছোটোবেলার অভ্যাস এটা আমি কখনো চেঞ্জ করতে পারবো না তো আমার বাবা মা আমাকে চেঞ্জ করতে পারে নাই বলতে তো আমাকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে তো আমি একটু খুব দুষ্ট প্রকৃতির একজন ছেলে আমাকে সবসময় সেইভাবে কথা বলতো আর আমি খুবই ফ্রি মাইন্ডের একটা মেয়ে ফ্রি মাইন্ডের একটা ওয়াইফ শুধু আমি তাকে হাজবেন্ড হিসাবে চোখে দেখি নাই আমি একজন ভালো ফ্রেন্ড হিসাবে তাকে চোখে দেখেছি ইভেন তার প্রত্যেকটা কথাকে আমি সম্মান করতে দিয়েছি তাকে প্রচুর আমার নিজের থেকেও তাকে আমি বেশি বিশ্বাস করি আমার নিজের থেকেও আমি তাকে বেশি ভালোবাসি আমাকে নিয়ে সে যখন ছাদে উঠত সন্ধ্যায় কিংবা যে কোনো সময় ব্যালকনিতে সে যখন থাকত তখন দুর্কন দিয়ে অন্যের ঘরের বউ অন্যের ঘরের হাজবেন্ড কি করতেছে সেটা সে দেখত দেখত আবার ছাদের উপর থেকে আর একজনার বাসায় মানে ইটের খোয়া থাকলে সেটা সে নিচে ফেলে দিত মানে একটা বিরক্ত করত আমি তো বাইরে তার সাথে বের হয়ে তো মেয়েদের সাথে ব্যাক কমেন্ট করত এবং বিভিন্ন মেয়েদের নাম্বার নিয়ে এসে নিয়ে এসে সে কথা বলতো তারা যখন ফোন দিত ফোনে কথা বলায় ব্যস্ত থাকতো আর আমাকে বলতো যে তুমি কখনো আমার ফোন ধরবে না আর আমি এতটাই বোকা ছিলাম যে তার ফোন আসলে আমি তার ফোনটা দিয়ে দিতাম তো সে কথা বলছে আমি চিন্তা করতাম 
যে সব সময় আমার মা আমাকে একটা কথা বলেছে যে পুরুষের উপরে কখনো নারীরা জোর গলায় কোনো কিছু বলতে হয় না যা কিছু বলতে হয় ভালোবেসে জয় করতে হয় তো এটা আমি আমার মায়ের কাছ থেকে শিখেছি তো আমি সবসময় তাকে ভালোবেসে জয় করার চেষ্টা করতাম এবং সেটা আমি ব্যর্থতা হয়েছি তার মেন্টালিটির সাথে যেটা সে চাচ্ছে তার উপরে আসলে সে চাইতো না যে তুমি হচ্ছে আমার উপরে কথা বলো আমার খারাপ লাগা ভালো লাগা সেটা তোমার বাধ্যতামূলক তোমার পছন্দ করতে হবে তুমি যদি আমার উপরে যদি নাক গলাও কিংবা আমার সাথে যদি জোর করো তাহলে আমার সংসারে তুমি থাকতে পারবা না আমাকে সে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিত আমাকে সে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিত তার গার্লফ্রেন্ড এক্স গার্লফ্রেন্ড ছিল তার সাথে কথা বলা তাকে গার্ডেনে নিয়ে যাওয়া তার সাথে ঘুরতে যাওয়া এবং তার ফেসবুক ফ্রেন্ডদের সাথে রিলেশন করা সময় দেওয়া কথা বলা হিসে ভিডিও কলে মানে বিভিন্ন অবস্থায় আমার সামনে এগুলো করত তো আমি চিন্তা করতাম যে আমার বাবা মা তো আসলে গরিব তো আমি যদি আমার বাবা মাকে এগুলো কথা বলি বিয়ে দিয়েছে এত আশা করে যদি এগুলো কথা বলি তাহলে তো আমার বাবা মা অনেক কষ্ট পাবে আমি চুপচাপ করে আমি মেনে নিতাম চোখের পানিতে বালিশ ভিজিয়ে ফেলতাম যে আল্লাহ সতীত্ব নারীর কপালে কি এরকম একটা হাজবেন্ড হলো আমি সবসময় এরকম করে হাজবেন্ডকে পরিবর্তন করতে চেয়েও আমি পারি নাই তার কথা যে আমি কামাই করছি আমি খাওয়াচ্ছি আমি যেভাবে চলতে বলবো আমার ওয়াইফ সেভাবে চলবে আমার খারাপ দিকও সে নজর দিবে না আমার ভালো দিকটা আমার জ্ঞান আছে বয়স আসে আমি দেখে নিব সে বল আর কি মানে আমি ওয়াইফ সে বল আর কি সে সবসময় এরকম ধরনের কথাবার্তা বলতো বলার পরে তখন সে দেশের বাইরে চলে যায় চলে যাওয়ার পরে আমি তার সাথে ভিডিও কলে কথা বলে এবং এটা হচ্ছে আমার ভাসুরের রুমে ছিল তো তখন স্কাইপ দিয়ে কথা বলতাম কম্পিউটারে তখন আমার ভাসুরের মানে ওয়াইফ যেটা সেটা তার বড় ভাবি আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে আমার হাজব্যান্ডের সাথে ঘন্টার পরে ঘন্টা কথা বলতো এবং কথা বলে সে উশৃঙ্খলতা টাইপসের আমার হাজব্যান্ডের সাথে সে ভিডিও কলে চ্যাটিং করত এবং আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমি যখন তার রুমে যাইতাম ঠিক মতো তার কাপড় থাকতো না গায়ে মানে হাজ মানে তার দেবরদের একটা ইয়া করাইতো যাতে বউকে সরাই দিয়ে আমাকে নিয়ে থাকো তখন আমার ননাসের হাজব্যান্ড আমার প্রতি খুব তার একটা অন্যরকম ইন্টারেস্ট ফিলিংস কাজ করে তাকে আমি চাই আমাকে মানে সে যেভাবে পারুক সেভাবে চাক সেটা আমাকে অর্থ দিয়ে টাকা পয়সা গয়নাগাছি দিয়ে আমাকে সে লোভ দেখাচ্ছে আমাকে লোভ দেখাচ্ছে যাতে আমি তার সেই লোভে যাতে পড়ে যায় কিন্তু আমি তো সেটা কখনোই না আর এই শিক্ষাটা আমি কখনো আমার মা চাচিদের কাছ থেকে আমি দেখে পাই নাই এবং উনি আমাকে অশীল একটা সিটি দেয় দেখার জন্য পরে সেটা দেখার পরে আমি ডাস্টবিনে সেটা ফেলে দিই এত অশীলতা যে যেন তার প্রতি সেই ইন্টারেস্টটা চলে আসে যেহেতু একটা অল্প বয়সী মেয়ে হাজব্যান্ড দেশের বাইরে থাকে তার তো ইচ্ছা করে তো সেই ক্ষেত্রে সে এটা নিয়েছিল তো আমি তাকে কখনো সেটা করি নাই না করার পরে আমার হাজব্যান্ডের কাছে আমাকে বহুত বদলাম দেয় এইটা সেটা এরকম মানে নানান টাইপসের কথা বলে তো আমি যে কতটা 
মানে ভালো সেটা তার আশেপাশে তার ফ্রেন্ড সার্কেলের কাছ থেকে খবর নিত তাহলে সবাই প্রশংসা করত ওর বাড়ির মানুষ ছাড়া আমি তো তাদের ফ্যামিলিতেও কিছু করি না আমি তো একদম তাদের কাছে নতুন বউ আমার তখন বেবি হয় নাই আমি তাদেরকে চিনছি ভালোবেসে একসাথে আছি গল্প করছি এরকম ধরনের তখন দেখা যাচ্ছে আমার নোনাশের হাজব্যান্ড মানে আমার সামনে আমার যাদেরকে নিয়ে সে ড্রিঙ্কস করত মানে সে ওইটা আমাকে খাওয়াবে তাদের এটা হচ্ছে ওপেন ফ্রি মাইন্ড তো আমি তো গ্রামের মেয়ে আমি তো এত ফ্রি মাইন্ডের না আমি তো এগুলো আমার কারোকে তো আমি এভাবে দেখি নাই আমি যেভাবে মানুষ হয়েছি একদম ঘরোয়া পরিবেশে মানুষ হয়েছি তো আমি এগুলো অ্যাভয়েড করে চলি ইভেন্ট সে আমাকে আরও অফার দেয় অফার দেয় যে আমার বাসাতে তার বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে আসবে নিয়ে এসে ড্রিঙ্কস করবে আমি রান্না করব এটাতেও আমি অ্যাভয়েড করি আমাকে সে বলে যে তুমি রেস্টুরেন্টে আসো আমার বন্ধুদেরকে নিয়ে আসতেছি সোসাইটি লেভেলের মানে এরকম ধরনের আমার সাথে কথা বলে তখন আমি বলি যে না আমি তো বাসার বউ আপনার তো দুলা ভাই তো আমার তো উচিত আপনাকে সম্মান করা যেহেতু আপনি এই বাড়ির একটাই মাত্র জামাই তো ওরা হচ্ছে চার ভাই এক বোন ছিল তো বোনের জামাইটা সব সময় আদরের হয় যখন একটা বোনের হাজব্যান্ড থাকে সবাই একটা সম্মান রেসপন্সের জায়গায় দেয় তো আমিও সেখান থেকে আসলে গ্রামের অতি সাধারণ মেয়ে হিসাবে যতটুকু আমার নলেজে ছিল আমি প্রচুর পরিমাণ আমার সাধ্য অনুযায়ী মানে আল্লাহ আমাকে হয়তো বা মানে আমি কেন যেন বয়স অল্প থাকার কারণে আমার শ্বশুর বাড়িটা কিনা আমি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছিলাম আমার শ্বশুর আমাকে যাইতে দিত না আমার বাবার বাসায় তারপরও তাদেরকে নিয়ে আমি হ্যাপি থাকার চেষ্টা করেছি যে এরাই আমার পরিবার এরাই আমার ফ্যামিলি তো আমার ননাসের হাজব্যান্ড আমাকে প্রচুর পরিমাণ মানে টেনশনে রাখত তো তাদের বাসায় যখন আমি যাইতাম বেশি আমি যাইতাম না তাদের বাসায় গেলে খুবই কম মানে বেবি মানে বেবি হবার পরেই মেবি থাকা হয়েছে মনে হয় এক দুই দিন হবে এত বছরের মধ্যে তো তাদের বাসায় গেলে পরে সে আমার সাথে সকাল হলে তার ওয়াইফ যখন জগিংয়ে চলে যেত তখন ব্যালকনির সাইডটায় আমি হচ্ছে আমার রুম থাকতো আমি ওখানে আমার শুইতাম জাস্ট এক রাতের জন্য তখন সে থাই গ্লাস আর আমি তো দরজা নক করে ঘুমাই সে থাই গ্লাস দরজা নক এমনভাবে মানে করতেছে মানে ভেঙে ফেলবে মানে তার কথা কি যে আমি তার সাথে এখন মানে ইচ্ছুক ইন্টারেস্ট খুব আমার প্রতি তার একটা অন্যরকম ইন্টারেস্ট তো আমি সহজে দরজা খুলতাম না তারপর তার মানে আমার নোনাস যখন আসতো তখন আমি দরজা খুলতাম ফ্রেশ হইতাম তারপরে আমি নাস্তা করে ও বাসা থেকে চলে যাইতাম তার বাসায় যখন ফ্রেন্ডরা আসতো আমাকে দেখে নাস্তা আনার কথা বলতো যে নাস্তা এনে দাও মানে তোমাকে দেখুক আমার ফ্রেন্ডরা তোমার প্রতি ইন্টারেস্ট হোক তোমাকে মানে রাজরানী করা রাখবে মানে এরকম সে আমাকে একটা প্রপোজ করে তো আমি এটাতে যাই না এটাতে আমি যাই না তো আমার ননদ উঠে বলে যে বাইরে যাওয়ার থেকে আমার হাজব্যান্ড যেটা তোমার দোলা ভাই বলতেছে আর সেটাই করো সে তো বাইরে টাকা খরচ করার থেকে যদি আমার ভাইয়ের বউদেরকে যদি সে টাকা দিয়ে যদি হেল্প করে তো ঘরের ঘরের জিনিস ঘরের থাকলো ঘরের টাকা ঘরেরই থাকলো আমার ভাই বউরা তো বড় লোক হয়ে গেল এরকম আমার নোনাস বলতো আর তার ভাইদের বিষয়গুলো নিয়ে যখন আমি কথা বলতাম তখন সে বলতো যে ছেলে মানুষ এরকম করে উঠতে দাও উঠতে দাও দিন শেষে রাত হলে ঠিকই তোমার কাছে আসবে 
তার হাজবেন্ডকে সে ঠিকই শাসন করত তো ভাই মানে ভাইয়ের বিষয়গুলো নিয়ে যখন বোনকে বলতাম তখন বোনেরও তো উচিত থাকে যে ভাইকে কথা বলার জন্য শাসন করার জন্য তো জিনিসটা সে আসলে অ্যাভয়েড করে চলত এবং সে আমাকে আরও অন্য কিছু উল্টা পাল্টা শেখাইত অলরাইট নিশ্চয়ই আমরা আবারও আসব আপনার কাছে ইশিতার সাথে চলছে আজকের লাভ স্টোরি ভালোবাসার টুকরো টুকরো গল্পগুলো আমরা এখানেই শেয়ার করে থাকি প্রতি শনিবার রাতে আজকের এই ঘটনাতে আরও অনেক কিছু বাকি রয়েছে আমি নিজেও যতই শুনছি ততই অবাক হচ্ছি আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন তাহলে দেখতে পারবেন যে পৃথিবীতে আসলে কত জটিল জটিল ইকুয়েশান আছে কত রকমের মানুষ আছে কত রঙের মানুষ আছে সেই রং বেরঙের মানুষগুলো যদি খুব চমৎকার হতো তাহলে খুব ভালো হতো বাট আমার কাছে মনে হয় যে তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং খুব ভয়ানক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পার করেছে এই সীতা তার জীবনের বৈবাহিক জীবন এবং সেটাই আমরা শুনছি সে সব দিন নিশ্চয়ই শুনব মাত্র পঞ্চাশ একান্ন মিনিট হয়েছে এখনও প্রায় এক ঘন্টার উপরে বাকি সে অনেকটা সময় আমরা রয়েছি বাট রাইট নাও একটা ছোট্ট ব্রেকে যেতে হবে ব্রেকে যাবার আগে আপনাকে জানায় রাখি আপনি ভিড়ভাড়টায় গিয়ে শপিং করতে না চাইলে অথবা ডট কমে কিন্তু এক ক্লিকে সলিউশন করে নিতে পারেন অর্থাৎ আপনার প্রয়োজনীয় প্রোডাক্টটা অথবা ডট কমে সাইটে ঢুকে আপনি বাসায় বসে কিন্তু হোম ডেলিভারি নিতে পারেন কিনে নিতে পারেন সো একবার ভিজিট করেন অথবা ডট কমে আর বন্ধু লাভ স্টোরি ব্রতটি উপায় টপার ক্যাসে স্টপ রাইট নাও আই নিড এ শর্ট ব্রেক ব্রেকের ওপারে যখন ব্যাক করব তখন আপনার পাঠানো এস এম এস এবং কমেন্টসগুলো পড়ব কোথাও যাবেন না তখন আমার সাথে চলছে লাভ স্টোরি ব্রতটি উপায় টপার ক্যাসে স্টোপ অল টাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদর কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতের স্পর্শগুলোই যথেষ্ট অল টাইম ব্রেড অল টাইম হেলথ লাইফ ক্ষুধা লাগলে কি খান ব্যাটিং ইনিংসে না বোলিং ইনিংসে ব্যাটিং ইনিংসে অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংসে অল টাইম বান অল টাইম বান ছোট খিদের বড় সমাধান মুখে দিতে ভালোবাসার দুষ্টমি গেল থাক অবিরাম খোলামেলা খাবার থেকে প্যাকেট জাত খাবারই এ সময় নিরাপদ তাই অল টাইম হানি কম নিশ্চিন্তে খান আপনি শুনছেন জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর আমি উদয় আছি আপনার সাথে চলছে লাভ স্টোরি ব্রাচ বাই টপার গ্যাস স্টোভ বন্ধু আপনার রান্নার মুহূর্তগুলোকে আরও আনন্দময় করে তুলতে ব্যবহার করুন টপার গ্যাস স্টোভ পঞ্চাশ হাজার বাড়ি অটো ইগনেশন টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত গ্যাস সাশ্রয় ও কালো ধোয়া মুক্ত রান্নাঘরে নিশ্চয়তা দেয় টপার গ্যাস স্টোভ পাওয়া যাচ্ছে আর এফ এল বেস্ট বাই আর এফ এল ইশপ ও অথবা ডট কম সহ সারা দেশে এই মুহূর্তে অনেকে রয়েছে আমার সাথে যেমনটা রয়েছে আমাদের সাথে রাত্রি বছর উদয় কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তাকদির বলছেন আমি আপনাদের অনুষ্ঠানটা শুনছি মুগ্ধতা বলছেন আমার জীবনেও একজন প্রবাসী এসেছিলেন এবং ঝড় আচ্ছা ঝড় বয়ে গেছে তার জীবনেও সেই ঝড়ের গল্পটা নিশ্চয়ই মুগ্ধতার কাছে কোনো এক পর্বে আমরা শুনব আমাদের সাথে নীলাঞ্জনা যুক্ত হয়েছেন বলছেন আমি শুনছি আর অবাক হচ্ছি আরও অনেক কিছু রয়েছে বাকি এখন তো মাত্র মাছ পথে আমরা রয়েছি আগামী পর্বে যদি আপনি রেডিওতে এসে আপনার জীবনে না বলা সেই ভালোবাসার গল্পটা স্বেচ্ছায় রেডিওতে বলতে চান তাহলে এখনই আপনার নিজের মোবাইলের মেসেজ অপশনে চলে যাবেন এবং মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে কি করবেন টাইপ করবেন আর এল এস স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন চারটে জিনিস তারপর এস পাঠাবেন আমার ঠিক আমি বলি যে আপনি এরকম ধরনের দোলা ভাই আমাকে এরকম কিছু বলে তো আপনি কিছু বলেন না কেন আপনি ওয়াইফ হিসাবে তখন সে জিনিসটা আসলে বেশি করে আরো ছেড়ে দেয় এমন কিছু বলতে চায় না এমন তার কথা কি যে ছেলেদেরকে উঠতে দেওয়া উচিত এভাবে বাধা সৃষ্টি করা উচিত না তো তার হাজব্যান্ডকে সে ঠিকই শাসাচ্ছে 
কিন্তু কোন কিছু যদি আমি শেয়ার মানে করতে যাই তখন জিনিসগুলো আরো সে শ্বশুর বাড়ি এসে আমি ভালো কিছু শিখব কিনা কিন্তু আমি জিনিসটা খারাপ কিছু মানে আমাকে শিখাচ্ছে তারা আমাকে খারাপ কিছু শিখাচ্ছে যাতে আমাদের সাথে তোমার যাতে অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় তুমি আমাদের সাথে এইভাবে চলো কিন্তু আমি ওইভাবে চলতে ইচ্ছুক না কেননা আমি যেভাবে পরিবেশে গ্রামের পরিবেশে মানুষ হয়েছে আমার মা মানুষ করেছে সেভাবে তো দেখা যাচ্ছে এসব ড্রিঙ্কস খাওয়া পার্টিতে যাওয়া তো মানে খারাপ কিছু দেখা করা এরকম তো কোনো কিছু তো আমি মানে দেখি নাই তো তাদের সাথে আমার অ্যাকচুয়ালি কি মনের দিক দিয়ে অনেকটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় না আবার কিছু কিছু সময় কান্না করে করে অ্যাডজাস্টমেন্ট হইতে চায় মানে সে খারাপ কথা বলছে হয়তো বা আমি চুপ করে আছি আর আমার একটা অভ্যাস যে আমি কোনো কিছু বলতে পারি না মানে অন্যায় আমি করি নাই কিন্তু তারা অন্যায়টা আমাকে চাপাই দিচ্ছে আমি সেটা মাথা নিচু করে কান্না করে যায় মানুষ একটা জোরে প্রতিবাদ করে যে এটা এরকম না আমি করি নাই কেন এটা হচ্ছে কিন্তু আমার কথা কি মাথা নিচু করে আমি শুধু কান্নাই করে গেছি আমি কিছু বলতে পারি নাই তারপরে আমার ননদ কোনো কিছু এই বিষয়গুলো নিয়ে মাথা কামায় না তার কথা কি আমার জামাই যেটা চাচ্ছে সেটা তুমি করো না কেন ঘরের বউ ঘরেও থাকলা আমার জামাইও বাইরে গেল না টাকা খরচ করলো না সে টাকাটা আমার ভাইয়ের বোড়াই উড়াইলো মানে তার সেন্টেন্সের ভাষাগুলো হচ্ছে এইরকম ধরনের থাকে কিন্তু সবাই তো সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে না হাতের পাঁচটা আঙুল তো একরকম না তো তারা চিন্তা করেছে যে আরও যে তিনটা বউ আছে বাড়িতে সে বইয়ের সাথেও আমাকে তুলনা করছে ম্যাচিং হওয়ার বিষয়গুলো ভাবছে কিন্তু আসলে আমি তো এরকম হতে চাচ্ছি না তো না হওয়ার পরে আমার হাজব্যান্ডের কাছে তারা মানে কটু কথা বলে আমার সম্বন্ধে খারাপ খারাপ কথা বলে তো খারাপ খারাপ কথা বলার পরে আমার হাজব্যান্ড যে বিষয়টা শুনতে পারে যে ভালো থাকে আল্লাহ তাকে সবসময় উপরেই রাখে এবং অনেক কিছুতে হেফাজত করেন এবং অনেকজনার কাছ থেকে শুনতেও পায় তো একটা সময় সে প্রতিবাদ করে যে সে তো এটা না তাহলে তোমরা এটা বললা কেন তখন বলে দুই দিনের বই সে কি সব কিছুই কি তোর মন জয় করে ফেলেছে তো বলে যে আমি তো ওর থেকে কোনো কিছু শুনি না ওকে তো আমি শোনার মতো তো আমার কোনো কিছু নাই কেন আমি তো একটা ইস্টাবলিশ ছেলে আমি তো বউ পালবো সন্তান পালবো বাট সে তো আমাকে খাওয়াবে না আমি তার কথা কেন শুনব তো আমার হাজব্যান্ড এটা বলতো বলতো যে আমি আমার আশেপাশের ফ্রেন্ড সার্কেলের কাছ থেকে শুনতে পেয়েছি তাই কথা বলার পরে চুপ হয়ে যায় হয়ে যাওয়ার পরে আমি যখন প্রেগনেন্ট অবস্থায় থাকি আমার হাজব্যান্ড আসতো কিন্তু সাড়ে চার বছর তিন সাড়ে তিন বছর পর পরে সে কিন্তু দুই বছর এক বছর পর পর আসতো না আর আমি প্রচুর কান্নাকাটি করতাম যে তুমি আসো না কেন আসো না কেন আমার তো ইচ্ছা করে হাজব্যান্ড নিয়ে থাকতে হাজব্যান্ডকে আত্মীয় স্বজনের সাথে পরিচয় করাই দিতে যেখানে যায় সেখানে শুধু সবাই বলে যে তোমার হাজব্যান্ড করে হাজব্যান্ড করে হাজব্যান্ড আসে না কেন এটা আমার বলাটা অন্যায় কেন বলবি কেন এটা করবা মানে আমার সাথে গালি গালাজ মানসিক টেনশনে প্রচুর পেশার আমাকে দেয় তো যখন আমি প্রেগনেন্ট অবস্থায় হই তখন তো মানে মেয়েদের শারীরিক গঠনটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায় তো আমার বোনকে মানে বাসায় নিয়ে আসে বলে যে ঢাকাতে এনে ওকে ভর্তি করায় দাও লেখাপড়া করো তোমার পাশে থাকলে এই সময়টা সাপোর্ট হবে আমার হাজব্যান্ড সেটা বলতিছে তো আমার বোনকে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে ভর্তি করাই দিলাম ওই আমার বোনের বেতন টেতন দিত তো আমার শ্বশুর বাড়িতে আমার বোনটা থাকতো থাকার পরে তো আমার বোন ফাইভে ক্লাস ফাইভে তখন ভর্তি হয় একবারেই ছোটো তখন আমার বোন যখন আমার শ্বশুর বাড়িতে আসলো তখন আমার শ্বশুর বাড়ির মানুষজন যারা আমার বোনের উপরে একটা আক্রোশ চলে গেল আমার আমি তো বউ আছি প্রেগনেন্ট অবস্থায় আছি আমার বোনকে দেখে বলে হ্যাঁ আমার দেবরের সাথে এই মানাই তো এ যদি বড় থাকতো তাহলে একেই বিয়ে করে আনতাম অলরেডি কিন্তু আমি বউ হয়ে আসছি 
আমার সামনে আমার যার আমার বোনকে এভাবে কথা বলতো যে তুমি বড় হইল না কেন বড় হইলে তো তোমাকে নিয়ে আসতাম ছোট ঠিক আছে থাকো দেখা যাক আমার দেবরের আবার কপালে কি আসছে আমার বোনকে দেখে এইভাবে তারা বলতো আমার বোনের উপরে আবার তাদের একটা লালসা জেগে যেত মানে জেগে গেছে এবং কথায় কথায় সেটা বলতো তো সব সময় মানে আমার বোনকে দেখলে আমার জায়রা মানে আমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে মানে সঙ্গ দিত কথা বলতো যে বিয়ে দিব তো ছোট মানুষ ছিল এই বিষয়গুলো আসলে জানত না আর আমি তখন প্রেগনেন্ট অবস্থায় থাকি তো আমার বোন আমার কাছে থেকে লেখাপড়া করতো আমার শ্বশুর বাড়িতে থেকে সেই ক্ষেত্রে আমার বোনের উপরে এক পর্যায়ে মানে জুলুম যেটা আমার শ্বশুর বাড়ির আমার ভাসুর আমার যারা করত যেমন হাজব্যান্ডের সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য যেমন পছন্দটাও করে রাখতো আমার হাজব্যান্ড কেউ সে সেটা বলতো তো যখন আমার বেবি পৃথিবীতে আসলো পৃথিবীতে আমার বেবি যখন আসলো আমি একা গিয়েছি অপারেশন ওটিতে আমার ব্যথা পেন উঠেছিল আমার মাকে নিয়ে গিয়েছিলাম তো আমি তেমন কোনো কিছুই চিনতাম না আমি একদম ঘরোয়া পরিবেশের একজন হাউস ওয়াইফ ছিলাম তখন থেকে আমার ভাসুরে আমি ফোন দিই হসপিটাল থেকে যে আমার এরকম সিজার হবে তো আপনি কোথায় আছেন তো উনি বলছে আমি শ্বশুর বাড়িতে আছি তখন আমার ভাসুর আমার যাকে ফোন দিয়ে বলে যে এরকম ইশিতা তো হসপিটালে আছে তুমি চলে যাও তো হসপিটালে আমার যা চলে আসলো আসার পরে আমার যখন সিচার করছে আমার বেবি যখন নার্স নিয়ে আসলো তো আমার মাও পাশে দাঁড়ায় ছিল তখন আমার যা বড় যা নার্সদের কাছ থেকে আমার বাচ্চাকে নিয়ে এমন করে খুশে ধরেছে সেই মুহূর্তটাই আমার বাচ্চা মানে দো মাটকায় নিঃশ্বাস যাওয়ার মতো যেভাবে মানুষ মানে যান যায় যায় অবস্থা হয়ে যায় বাচ্চারা ইয়া করে যে ও এরকম অবস্থা হচ্ছে তখন আমার মা বাচ্চা নিয়ে দৌড়ায় দৌড়ায় ডক্টরের কাছে গিয়ে বলছে যে বাচ্চার এরকম নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে বাচ্চা এমন করতেছে পরে ডক্টর নিয়ে বাচ্চাকে অক্সিজেন দিল দেওয়ার পরে আমার যা আমার বাচ্চা বুকের উপর দিয়ে মানে এমন করে চাপ দিছে যে ওর তো ছোট সবে মাত্র পৃথিবীতে আসছে মানে পাঁচ মিনিটও হয় নাই মানে দাগ হয়ে গেছে ওর তো এমনি তো মানে শরীরের অংশগুলো এত নরম তো আল্লাহ রাখে আল্লাহ মারি কে তো উনি অনেকভাবে চেষ্টা করেছে আমার সেই শিশু বাচ্চাটাকে হসপিটালে মেরে ফেলে দেওয়ার জন্য তারপরে পরের দিন কি সে আবার আসছে হসপিটালে যখন হয়েছে তখন তো সে পারে নাই আমার মা তো বুঝে গেছে ডক্টর এসে পড়েছে তারপরে এসে আমার মা তখন তো কেউ ছিল না আমার পাশে আমার শ্বশুর বাড়ির একটা মানুষজনও ছিল না এসে আমার আমার বাচ্চাকে হাফ কাপ পানি খাওয়াইছি মানে একদিন পরে বাচ্চা হওয়ার একদিন পরে মানে সে কিভাবে মেরে ফেলবে বাচ্চাকে একদিন পরে সে মেরে হাফ কাপ পানি খাওয়ায় বাচ্চাকে নিউমোনিয়া জন্ডিস ডায়রিয়া বানিয়ে ফেলেছে তো মারতে মানে হাফ কাপ পানি খাওয়াইছে খাওয়ানোর পরে সঙ্গে সঙ্গে নার্স চলে আসছে যে আপনি কেন পানি খাওয়িয়েছেন নার্সের সাথে সে তর্ক করে বা নার্সের সাথে এক পর্যায়ে সে ঝর্গা করে যে মায়ের বুকের দুধ ছাড়া তো কোনো কিছু খাওয়ানো যাবে না তারপরে যখন আমি আমার হাজব্যান্ড দেশের বাইরে থাকা অবস্থায় সে আমাকে শুধু জাস্ট খাওয়ার খরচাটা দিত আমাকে সে এমনিতে কোনো খরচা পানি করতে কোনো কিছুই সে বাড়তি দিত না আমি যে একটা প্রেগনেন্ট অবস্থায় আছি কখন আমার বাচ্চা ডেলিভারি হয় টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় সে আমাকে কখনোই কোনো কিছু দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করে নাই আমার হাজব্যান্ডকে আমি বলেছিলাম তখন সে বলছে আমি পারবো না দিতে তো ডক্টরটা এত ভালো ছিল 
তার নিজের টাকা খরচ করে আমাকে সিজার করিয়েছে এবং নিজের একটা ওষুধের ফার্মাসি ছিল সে ফার্মাসি থেকে আমাকে চার দিনের যত কিছু লাগে মেডিসিন সব কিছুই আমাকে ডক্টর গ্রহণ করেছে তারপরে আমার ভাসুর পাঁচ দিনের দিন রিলিজ করে দেয় আমাকে তো নিয়ে যেতে হবে তখন আমার হাজব্যান্ড তার কাছে টাকা পাঠায় তারপরে সে রিলিজ করে বাসাতে আমাকে নিয়ে আসে যেদিনকে বাসায় আসবো পাঁচ দিনের দিন তখন আমার যা দরজা খুলে আছে আমার বাচ্চাকে এমনভাবে নিয়ে বুকের উপরে চাপ দিছে আমার বাচ্চাটা মানে উপরে এসে মানে ছটবট ছটব এত পরিমাণ কান্না করতেছে মানে বুকের হাড় উঠায় ফেলছে মানে ক্ষতির উপরে একের পর এক ক্ষতি করে যাচ্ছে আমার যা কেন ওনার অনেক রাগ আমার উপরে যে আমি কেন তার দেবরকে বিয়ে করেছি আমার কেন পুত্র সন্তান হলো সে সন্তান এই বাড়ির অংশীদার হবে অধিকার খাটাবে তারও তো সন্তান আছে সেও তো একজন মা তো সে কি করে পারে যে আরেকটা মায়ের সন্তানের থেকে বুক খালি করে দিতে আল্লাহ তো চাইছিল বলে আজকে আমার সন্তানটা এখন আমার বুকে আছে আমি একজন মা সবাই ছেড়ে চলে গেছি কিন্তু কই আমি তো ছেড়ে চলে যেতে পারি নাই তারপর আমার ছেলেকে হসপিটালে ভর্তি করলাম দিনের পরে দিন আমি হসপিটালে কাটালাম এদিকে আমি নিজেও সিজার আমার শরীরের যন্ত্রণা আমার সন্তানের রক্ত দিতে হচ্ছে আমার সন্তান ছোট ছোট মানুষ আমার বাসুর আমার বাচ্চার কাপড় ছাদে মেলতে দেয় না ছাদ তালা মারিয়ে রাখে আষা মাসে প্রচুর বৃষ্টি হয় সেই বৃষ্টিতে আমার ঘরে ফ্যান ফ্যান দিয়ে বাবুর কাপড় চুপুর শুকানো হয় সেখান থেকে শুকাইতে শুকাইতে আমার ছেলে নিমোনিয়া হয়ে যায় আবার আমার যা ঝাড়ু নিয়ে উপরে মারতে আসে আমাকে ঘর থেকে বের হয়ে যায় আমার সন্তানকে বড় হইতে দিবে না আমাকে থাকতে দিবে না বাসা থেকে আমি অধিকার ভালাইছি আমার সন্তান বিটা মাঠে ধরে রাখবে কখনো আমার সন্তান বাবার আদর পায় নাই কখনো তার চাচা ফুপুর কাছ থেকে কখনো তো সে আদর পায় নাই তারপরে তার বাবা যখন ছয় বছর বাবুর বয়স তখন যখন আসছে আসার পরে আমাদের সুন্দরভাবে সময় কাটছে বেবিকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলাম প্লে গ্রুপে তো বাবুকে যখন আমি নিয়ে যেতাম বাবুকে যখন আমি স্কুলে নিয়ে যেতাম সে সময় আমার হাজব্যান্ডটা আমার সাথে যেত একদিনকে হঠাৎ করে ফোন আসে সে আমাকে সবসময় বলতো যে আমার ফোন কখনো রিসিভ করব না তো সে সময়টা খুব সকালে বেবিকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার রেডি করাচ্ছি তো উনি হচ্ছে ওয়াশরুমে ফ্রেশ হচ্ছে তো তার ফোন আসে এমনি আমি কখনো বিয়ের পরের থেকে তার ফোন আমি কখনো রিসিভ করি না কখনোই না তো ওই দিনকে কি মনে হইলো আল্লাহর তরফ থেকে হয়তো বা সত্যটা জানার জন্য তো আমি হঠাৎ করে ফোনটা রিসিভ করি আমার বেবিকে স্কুলে আমি রেডি করাচ্ছি তো ফোনটা রিসিভ করে কথাও বলতেছি আর হচ্ছে বাচ্চাকে রেডি করাচ্ছি স্কুলে যাওয়ার জন্য তো ফোন করে বাচ্চা বাবা বাবা করে কান্না করছে তখন আমি বলছি কে কি তো পাশ থেকে দেখি যে আরবি কথা বলে আর ছোটো বাচ্চা একটা কথা বলে তখন আমি তো তাদের ভাষাটা সব বুঝি না তো উনি ওয়াশরুম থেকে আসলে এসে ওনাকে ফোনটা দিয়ে দিলাম তো উনি ইচ্ছা মতো আরবিতে কথা বলতেছে তো বলার পরে ওনাকে আমি প্রশ্ন করলাম যে কে ফোন দিয়েছিল কে কথা বললো তোমার ছেটে কেন বাবা বাবা করে একটা বাচ্চা কথা বলতেছে 
তো তখন উঠে সে আমাকে বলে যে এটা হচ্ছে আমার বন্ধুর মেয়ে তো উনি বন্ধু হচ্ছে বাংলাদেশে আসছে তো ওনার বাচ্চা আমাকে বাবার কাছে ফোন দিতে গিয়ে আমার কাছে দিয়ে ফেলেছে মানে আমার কাছে পুরোটা মিথ্যা হাইট করতেছে তো আমি তো ছাড়তেছি না যে সন্দেহ চোখে চলে গেলে যেটা অ্যাকচুয়ালি হয় আমাকে মেরেছে বকা দিয়েছে আমার সাথে যা বিহিভ করেছে এটা তো আসলে আমি মেনে নিয়েছি কিন্তু এটা তো কেসটা তো একটু অন্যদিকে চলে যাচ্ছে তখন আমি এই বিষয়টা নিয়ে বার্গেটিং না করে বেবিকে স্কুলে রেখে আমি আমার মাকে ফোন দিই বিষয়টা আমার মাকে জানাই আমি এমনিতেই বাবা মাকে কখনও বিষয়গুলা নিয়ে আমি জানাই না তো জানানোর পরে আমার মা আমাকে বলে যে হয়তো বা তুমি ভালো আছো তোমার হাজব্যান্ড এখন আসছে তো অনেকে হিংসামু করে কেউ হয়তো বা তোমাকে ফোন দিতে পারে কিন্তু তারা জিনিসটা বুঝে গিয়েছে যে আসলে ঘটনাটা কি কিন্তু আমাকে সে বলতে চাচ্ছে না যে আমি হয়তো বা খুব ইমোশনাল হয়ে যাব তো এই জিনিসটা আসলে আমার বাবা মাও হাইট করেছে আমার কাছ থেকে তো তারপরে আমি আমার বেবিকে নিয়ে ডক্টরের কাছে যাব বাচ্চারা তখন ভীষণ অসুস্থ ডক্টরের কাছে যে আমার হাজব্যান্ড যাবে না সে ফোন নিয়ে পড়ে আসে এবং সে আমার উপরে খুব রাগ আমি তাকে যখন সোর্স করি তখন সে বিষয়টা নিয়ে আমার সাথে খুব রাগারাগি করে খুবই রাগারাগি করে তো আমি এই বিষয়টা অ্যাভয়েড করে চলি চলার পরে যখন আমার হাজব্যান্ড আবার দেশের বাইরে চলে যাই দেশের বাইরে যখন আমার হাজব্যান্ড চলে যায় তখন ওই মহিলাটা ওনার ওয়াইফ ওনার ওয়াইফ সে বিয়ে করেছে ইন্দোনেশিয়ার মেয়েকে বিয়ে করেছে তার ওখানে সংসার আছে সে ওখানে বাচ্চা কাচ্চা জন্ম দিয়েছে সেই মহিলাটা আমাকে তখন ভাইবার থেকে মেসেজ দিচ্ছে ছবি পাঠাচ্ছে মানে আপনার সাথে তিনি যোগাযোগ করেন ভাইবারের মাধ্যমে জি মেসেজ দিয়ে দিয়ে এবং এটা আপনার বিয়ের কতদিন পরে জানলেন এটা আমার বিয়ের পরাই দশ বছর পরে হবে দশ বছর পরে আপনি জানতে পারলেন যে আপনি এতদিন ধরে যার সাথে সংসার করছেন তিনি আগে একবার বিয়ে করেছেন সো আজকে আমরা যারা টিউন করে আছি জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর পৃথিবীতে আসলে আপনি দশ বছর ধরে একটা মানুষের সাথে সংসার করছেন একটা মানুষের স্ত্রী হিসেবে আছেন তারপর হঠাৎ করে জানলেন যে তিনি আপনাকে বিয়ে করার আগে অন্য একটা জায়গায় বিয়ে করেছেন এবং তার সাথে তিনি সংসার করছেন এবং সেটা একটা চলমান প্রসেস হতে পারে সেটা ভিন দেশে বাট এটা কি মেনে নিতে পারবেন আপনি আমি আপনাকে বলছি যে নারীরা আমাকে শুনছেন তাদেরকে বলছি সো আপনি পারবেন কিনা জানি না বাট আমার কাছে মনে হয় কোনো স্বাভাবিক মানুষ আসলে এটাকে নিতে পারবে না এবং আজকের এই এপিসোডটা করতে গিয়ে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমার যেই গেস্ট ইশিতা তিনি বারবারই আসলে ইমোশনাল হয়ে পড়ছেন এবং সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যথেষ্ট কারণ আছে আসলে একটা মানুষের মধ্যে উপর দিয়ে যখন মানসিক বা এই ধরনের একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় এরকম একটা বাজে সিচুয়েশনের ভিতরে দিয়ে যেতে হয় তখন তার জন্য লাইফটা অনেক কঠিন হয়ে যায় আমরা শুনব সেই ঘটনার আরও অনেকটা অংশ বাকি আছে কোথাও যাবেন না কারণ একটা ছোট্ট বিরতি নিতে হবে আমাকে আপনি শুনছেন জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে আমি উদয় আছি আপনার সাথে অনেক দিন পর লাভ স্টোরিতে বসেছি একটা নতুন গল্প নিয়ে একটা নতুন ঘটনা নিয়ে লাইফটা অনেকেই ফেসবুকে শেয়ার করছেন যারা করছেন না তাদেরকে বলি একটু কষ্ট করে শেয়ার করেন আপনার একটা শেয়ারে হয়তো আরও দশজন মানুষ জানবে সাবধান হবে এতেই আমাদের অনুষ্ঠানের সার্থকতা বাকিটা আপনার ইচ্ছে চলুন বিরতির পর ফিরবো নতুন কিছু নিয়ে আমি আশা করব থাকবেন সে অবধি আমাদের সাথে অল টাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদল কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতের স্পর্শগুলোই যথেষ্ট অল টাইম ব্রেড অল টাইম হেলথ লাইফ ক্ষুধা লাগলে কি খান ব্যাটিং ইনিংসে না বোলিং ইনিংসে ব্যাটিং ইনিংসে অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংসে चकलेट क्रीम रोल
ऑल टाइम क्रीम रोल मुख्य दीते একদম ঠিক আপনি শুনছেন জিয়াগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর আমি উদয় আছি আপনার সাথে আর বন্ধু চলছে লাভ স্টোরি ব্রাট টু বাই টপার গ্যাস স্টোভ আর বন্ধু আপনার রান্নার মুহূর্তগুলোকে আরও আনন্দময় করে তুলতে ব্যবহার করুন টপার গ্যাস স্টোভ পঞ্চাশ হাজার বার অটো ইগনেশন পঁচিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত গ্যাস সাশ্রয় ও কালো ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘরে নিশ্চয়তা দেয় টপের গ্যাস স্টোভ পাওয়া যাচ্ছে আর এফ এল বেস্ট বাই আর এফ এল ই শপ ও অথবা ডট কম সহ সারা দেশে এই মুহূর্তে উদয় আছে আপনার সাথে এই অনুষ্ঠানটা একযোগে প্রচার হচ্ছে ঢাকা ও কুমিল্লা থেকে নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর ফ্রিকোয়েন্সিতে এস এম এস করেছেন কুমিল্লা চাঁদপুর থেকে আমাদের মোহনা আমাদের সাথে কুমিল্লা দাউদকান্দি থেকে রায়হান যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে কুমিল্লার হোমনা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন মালবিকা আমাদের সাথে জয়েন করেছেন নজরুল ভাই কুমিল্লা থেকে প্রচুর বন্ধু রয়েছে স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষ করে অনেক মহিলারা যুক্ত রয়েছেন যেমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সাদিয়ার রয়েছেন পারভিন রয়েছেন নাতাশার রয়েছেন নুসরাত রয়েছেন থ্যাংক ইউ অনেক ছেলে বন্ধুও কিন্তু কুমিল্লার সরকারি কলেজ থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে রাইসুল ওকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে বন্ধু মিনহাজ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদের সাথে রয়েছেন মিম আমাদের সাথে রয়েছেন এদিকে ওনার নাম হচ্ছে রাহুল শহর বেশ কিছু বন্ধু ভালো লাগছে দেখতে যে কুমিল্লার শহরে অনেক অনেক বন্ধুরা জাগো এখন শোনেন আমার এই অনুষ্ঠানের সাথে আছেন আর দেখতে পাচ্ছি ঢাকা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছে এদিকে বন্ধু নামটি হচ্ছে মিতা আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন এদিকে পারমিতা আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে কল্যাণী আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে বন্ধুটির নাম হচ্ছে তুর্য আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে বন্ধুর নাম হচ্ছে নোহা আমাদের সাথে জয়েন করেছেন ফারাবি সহ আরও বেশ কিছু বন্ধু থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ লাইফটা অনেকেই শেয়ার করছেন ফেসবুক থেকে অনুষ্ঠানটা ব্রডকাস্ট হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এটি আমাদের ভেরিফাইড পেজ এবং একই সঙ্গে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জিউ নয় আমার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ থেকে যে যেখান থেকে দেখছেন লাইফটা একটু শেয়ার করবেন বিকজ আপনারা শেয়ার করেন বলে এই অনুষ্ঠানগুলো মানুষের কাছে পৌঁছায় না শেয়ার করলে জিন্দিগি তো পৌঁছাইতো না অল ক্রিয়েট গোস টু ইউ যারা আমাদেরকে ফেসবুকে ইন্সপায়ার করেন আমাদেরকে লাইভে কমেন্ট করেন এবং আমাদের অনুষ্ঠানটা মনোযোগ দিয়ে শেষ অবধি শোনেন সো লাস্ট থার্টি টু ফর্টি মিনিটস আমার শো বাকি রয়েছে সেই জায়গায় আমরা শুনবো শেষ অবধি লাস্ট কি হলো তো আপনি হঠাৎ করে জানতে পারলেন যে আপনি যার সাথে দশ বছর ধরে সংসার করছেন নিশিতা তিনি বিবাহিত এবং তিনি ইন্দোনেশিয়াতে অলরেডি তার সংসার রয়েছে আর সেখানে বাচ্চাও আছে তারপর সেই সময় আপনার রিয়েকশান ছিল কি ছিল এবং সেটা সত্যতা কিভাবে যাচাই করলেন এবং কি কি হলো এরপর থেকে শুনি বলুন তারপরে ম্যাচে যা আসলো ম্যাচে যাওয়ার পরে সব কিছু ডিটেল জানাচ্ছে যে উনি তার হাজব্যান্ড ওনাদের বাইশ বছর সংসার লাইফ করছে ইভেন আমার হাজব্যান্ডের যাওয়া পঁচিশ বছর হচ্ছে দেশের বাইরে থাকা ওনার সংসার লাইফ বাইশ বছর ওনার এটা চার নাম্বার হাজব্যান্ড এবং ওনার ওখানে সংসার করে আসছে ইভেন সে আমাকে বিয়ে করেছে মিথ্যা কথা বলে আমার ফ্যামিলির সাথে মিথ্যা ফল্ট করে বিয়ে করেছে তো তারপরে আমার তো পুরো আকাশ ভেঙে উঠল আমি তো মানে পুরো আমার সেন্স ছিল না আমার পাশের ফ্ল্যাট থেকে ভাড়াটিয়ারা এসে আমাকে হাত দেমে হাতে মাথায় তেল দিচ্ছে মেসেজ করছে মানে আমি পুরো অজ্ঞান অবস্থায় এটা কীভাবে সম্ভব সে আমাকে মারক গল আমার তো সে হাজবেন্ড আমি তো এটা সহ্য করতে পারছি না এটা কিভাবে হচ্ছে যে অন্যের নারীর মানে তার বুকে মাথা রাখছে আর আমি এদিকে মাসের পরে মাস বছরের পর বছর তার জন্য অপেক্ষা করছি তার জন্য দোয়া চাচ্ছি তার সাথে প্রত্যেকটা ভালোবাসার স্মৃতিগুলো আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে তারপরে তার ওখান থেকে সে আমাকে কখনোই বলতে চায়নি আমাকে বলছে আমি এটা হাইড করতে চেয়েছিলাম আর সে মহিলার এটা হচ্ছে চার নাম্বার হাজব্যান্ড উনি হচ্ছে কাজের ভিসায় কুয়েতিতের বাসায় আসে তো আসার পরে দেখা যাচ্ছে যে অনেক বন্ধুদের মাধ্যমে একটা লাইন থাকে যে অমুক জায়গায় একটা মেয়ে আছে তার কাছে যাও সে অনেক মানে হট ভালো এরকম তো শরীরের চাহিদা মিটাইতে গিয়ে আসলে ও বন্ধুদের থেকে নাম্বারটা নিয়ে মহিলাটাকে আসলে বিয়ে করে ফেলে তার ইন্দোনেশিয়াতে তার হাজব্যান্ড আছে তার দুইটা সন্তান আছে আমার হাজব্যান্ড একজন আনম্যারেড ছেলে ছিল তো কাজ করার বিষয়ে মহিলাটা আসার পরে তার বাচ্চা কাচ্চা সবই ছিল সে দেখে শুনে তাকে বিয়ে করে ফেলে আমার কাছে নিয়ে যা আসে তো আমি তো একদম মানে আমার তো এদিকে অবস্থা খুব খারাপ মানে আমি না বাঁচা অবস্থান মানে আমি একদম নাওয়া খাওয়া গোসল সব ইন্টোটাল বন্ধ আমার বাচ্চা তখন পাঁচ বছরের বাচ্চা 
তো এদিকে আমার বাচ্চা ও আমার সাথে সাথে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছে তখন আমি না খেয়ে আছি আমার হাজব্যান্ডকে খালি ফোন দিই চলে আসো চলে আসো তো সে আমাকে কত গালি গালাজ করেছে অপমান করেছে আমাকে মরতে বলেছে ইভেন আমি এই পদক্ষেপটাও নিতে চেয়েছিলাম যে যার জন্য জৈবন জীবন বিসর্জন দিলাম যার জন্য এত ত্যাগ সহ্য করলাম যার কাছে থাকব বলে বিয়ের সময় সুপি দেওয়ার সময় এত মানুষের কাছে সে কথা দিয়েছিল যে আমি তাকে ভালো রাখবো কিন্তু সে ভালো তো সে আমাকে রাখতে পারলো না তারপরে আমি খালি বলতাম যে তুমি চলে আসো আমার পাশে এসে দাঁড়াবো আমি আর বাঁচবো না পরে আমি ছাদে চলে গেছি যে আমি সতীর্থ ছিলাম একটা সতীর্থ নারীর সাথে এরকম ধরনের প্রতারণা করছে আমি মেনে নিতে পারছি না পরে এক পাচা পাঁচ তলার ছাদে গিয়ে এক পা নিচে নামাই দিয়েছে আর এক পা রেখে দিয়েছি পরে আমার সন্তানের ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে আসছে যে আমার সন্তানের কি হবে আমি যদি দুনিয়াতে না থাকি তাহলে আমার বাচ্চার কি হবে আমার বাবা তো যেরকম মানুষ আমার বাচ্চা কিন্তু এমনি ভালোবাসে ছাড়া যে মন জিত করে রেখেছে তার তো চাচা ফুফু কেউ তাকে ভালোবাসে না আমার সন্তানের উপরে আমার উপরে তো এমনি অনেক হিংসে আমি দুই ভাইয়ের আত্মহত্যা করতে গিয়ে আমি বেঁচে আসছি শুধু খালি সন্তানের মুখের দিকে থাকি যে আমি ছাড়া আমার সন্তানের কেউ নাই আমার সন্তানকে আমার মানুষ করতে হবে পরে আমার সাথে আমার বাবা মা কান্না করছে পরে হচ্ছে যে মানুষ তো একবার মারা যায় দুই দিন তিন দিন কান্না করে শেষ হয়ে যায় কিন্তু আমি প্রতিদিন সপ্তাহ চাই মাস যায় আমার কান্নার শেষ নাই আমি খাইতে পারি না আমি রোজা থাকি আর খালি আল্লাহ কাছে বার্ধনা করি আকাশ দিয়ে প্লেন গেলে পরে আমি গিরিল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম আমার হাজবেন্ড আসবে আমি যখন বাতাসের অক্সিজেন ছুড়িলে পাইতাম আমি কইতাম যে এর মধ্যে কোন অক্সিজেনটা আছে এটা আমার হাজবেন্ডে আমি ওকে সবসময় বললাম যে আমি যদি কাগজ হয়ে উড়ে যেতাম তোমার কাছে ওখানে ওই যদি মানুষ হয়ে যেতাম আমার কত তাকে নিয়ে স্বপ্ন ছিল কত তাকে নিয়ে আসা ছিল তারপরে সে কি করলো আমি সংসার করি ওনার ওয়াইফ ওখান থেকে ফোন দেয় ওনার ওয়াইফ ওখান থেকে ফোন দেয় মেয়ে ফোন দেয় ফোন দেওয়ার পরে আমার পাশে শুয়ে থাকে শুয়ে থাকার পরে সে উঠে যায় ছাদের উপরে ঘন্টার পরে ঘন্টা কথা বলে ঘন্টার পরে ঘন্টা কথা বলে আমি আমার হাজব্যান্ড থেকে ফোনটা দিয়ে বলেছিলাম মাই হাজব্যান্ড মাই লাইফ ইউনো আমি তার সাথে চ্যালেঞ্জ করে আমার হাজব্যান্ডকে আমি এইভাবে বলেছিলাম ওর বউকে কিন্তু সেই মানুষটাই আমার লাইফে পর হয়ে গেল তারপরে সে আমাকে সে আমাকে কি করে আমার একটা মেসেজ আসে আমার ফোন ছিল না আমাকে সে বিয়ের পরে নোকিয়া ফোন দেয় বাটন সিস্টেমের ফোন দেয় তারপরে সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে স্যামসাং বাটন একটা দেয় তো এনারের মোবাইল আমি পাই নাই তারপরে আমার হাজব্যান্ড 
সে তার মতো করে চলত সব সময় সে আমার ফোন দেখত কোথায় থেকে কেউ ফোন দিছে কি না আমার আত্মীয় স্বজন চাচা ফুফা ফুফাত ভাইটাই থাকে বাসায় আসা যাবে না সন্দেহ চোখে দেখে মানে আমার প্রত্যেকটা মানুষই তো ফ্যামিলি নিয়েই বসবাস করে আত্মীয় আত্মীয়তা বজায় রাখে আত্মীয় স্বজন আসে তার কথা কি আমার বাসায় কেউ আসা যাবে না তোমার চাস্ত ভাইয়ের সাথে ফুপাত ভাইয়ের সাথে সে খারাপ মিন করে আমাকে ডাইরেক্ট কথা বলে এগুলো কথা তো আসলে সহ্য করা যায় না লাস্টে আমি একদিনকে আমার চাচা ফুপুদেরকে বলেই দিই যে তোমরা আমার বাসায় আইসো না মা তো চাই তো আর চাই আমি তো পরে সংসার করি স্বামী যদি পছন্দ যেটা না করে সংসারে তো আসলে অশান্তি বাড়ানোটা ঠিক না তো আমি তাকে খুশি রাখতাম কত করে যে খুশি রাখতাম মানে একমাত্র উপর আল্লাহ আমি জানি আমি তার জন্য কি করেছি আর কি না করেছি তো তারপরে বলার পরে আমার তো ফেসবুকও ছিল না ফোনে জিরো ওয়ান সেভেন কীভাবে চাপ দেয় কীভাবে কল দেয় সেটাও আমি জানতাম না আমি এতটা সোজা সরল টাইপসের মানুষ ছিলাম সেই মানুষটাই আমার হাজবেন্ডটি আমাকে শিখাইছে এভাবে মেসেজ করো আমি বলতাম যে আমি কিভাবে ড্রাইভ করবো মেসেজ তো আমি লিখতে পাচ্ছি না সে আমাকে বলতো যে খাতার মধ্যে মেসেজগুলো লিখবা লিখে ছবি তুলবা সেই ছবি তুলে আমার কাছে পাঠাই দিবা কারণ আমি তো আগে ফোন দেখি নাই ফোন দেখি নাই ফোন ব্যবহার করি নাই তখন ফোনের চলিতটাও খুবই কম ছিল মানে মানুষের হাতে খুবই কম ফোন ছিল তো সেক্ষেত্রে আমার পরিচিত এক ভাই আমার আমাকে ফোন দেয় যে কেমন আছো ভাইয়া আসছে তো উনি আমাকে এই জিনিসটা নিয়ে খুব বার্গেটিং করে আমি আমি ফ্যামিলি নিয়ে আমরা একটু বাইরে বের হব সে যেহেতু দেশের বাইরে থেকে আসছে বাচ্চাকে ওইভাবে সময় দেওয়া হয় না ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয় না তো বের হব সে সময় মেসেজ আসছে আসার পরে ফোনটা নিয়ে ভেঙে ফেললো নানান প্রশ্ন করলো আমার সন্তানকে আমাকে এক ঘরের মধ্যে আটকায় রেখে দিল ছিটকানি দিয়ে বাচ্চা পাঁচ বছরের বাচ্চা খাবে ওয়াশরুমে যাব আমাকে সে যেতে দিবে না ঘরের মধ্যে আটকায় রেখে দিবে রেখে দিবে রেখে দেওয়ার পরে বেরো হইতে দিবে না তখন আমি কি করব কি করব তখন সে পরিচিত ভাইটাকে আমি ফোন দিলাম যে আমাকে তো আটকায় রাখছে আমার বাবা মাও তো নাই তো বাবা মা তো আস্তে আস্তে ছয় সাত ঘন্টা এরকম লেগে যাবে এত দূরে চাননির পথ তাহলে আমি কি করব এখন আমাকে তো বাঁচতে হবে উনি আমার সাথে খুবই টর্চারিং শুরু করেছে তখন আমাকে সে বলল যে ত্রিফুল নাইনে ফোন দাও আমি তাকে আগেই খুব রিকোয়েস্ট করতেছি সে কিছুতেই খুলবে না ত্রিফুল নাইনে ফোন দাও ফোন দিলে ওরাই দেখা যাচ্ছে যে তোমাকে উদ্ধার করবে তো আমি বাধ্যতামূলক আমি সে বড় ভাইয়ের কথাটা শুনে আমি বাধ্যতামূলক ত্রিফুল নাইনে ফোন দিই ওনারা এসে আমাকে উদ্ধার করে উদ্ধার করার পরে পুলিশের সামনে আমার হাজব্যান্ড দরজা ভেঙে ফেলছে দরজা ভেঙে ফেলছে দরজা ভেঙে আমাকে হচ্ছে ওই দরজা দিয়ে আমাকে মেরে ফেলতে অনেক বড় একটা ছুরি কিনে নিয়ে আসছে তো আমাকে পুলিশ উদ্ধার করলো উদ্ধার করার পরে পুলিশের সামনে দরজা ভেঙে আমাকে মারতে চাইলো আমার ভাই পুলিশ দরজাটা ধরেছিল ধরার পরে তাকে বোঝাইলো বোঝানোর পরে ওনারা চলে গেল তো আমিও বললাম যে ঠিক আছে এটা আমার পারিবারিক ব্যাপার কিছু করতে হবে না তো ওনারও তো কিচমেচ করার জন্য ইয়ে করলো তো আমি বললাম যে না তারপরে এটা একটা তো গেল সেই রাতে আমার হাজব্যান্ড আমার সাথে এখন 
জর্জবস্তি করে থাকবে মানে আমার বাচ্চাকে নিয়ে আমাকে আমার বাচ্চার সাথে আমাকে ঘুমাইতে দিবে না তা বলে যে তুমি যদি আমার সাথে যদি এখন না সব এখন সে আমাকে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক করবে তো আমি সেটাতে সে মন মানসিক কথা আমার নাই তো আমি কাঁদতেছি সে আমার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতেছে বলতেছে তুমি যদি আমার সাথে না করতা তাহলে তোমারে আমি জবাই দিতাম রক্তেই বন্যা বয়ে যেত ঘরের মধ্যে সে সুকেচের মধ্যে ছুরি কিনে মানে চাপ্পর কিনে নিয়ে আসছে নিয়ে এসে রেখে দিয়েছে তো আমি যখন তার সাথে থাকা হয়েছে সে যখন থাকছে তখন সে চাপ্পরটা বের করে পিছনে ডাস্টবিন আছে সেটা ডাস্টবিনের মধ্যে দিয়ে সে ফেলে দিছে তারপর আমার থেকে ফোন কেড়ে নিচ্ছে সকাল হয়েছে ফোন কেড়ে নিয়েছে সিম কেড়ে নিয়েছে আমাকে সে কোনো কিছু ব্যবহার করতে দিবে না তারপরে হচ্ছে আমার বাবা মা আসলো বাবা মা আসার পরে মানে আমার বাবা মা তাকে বোঝাইল মানে আমার মেয়ের কথা শুনে অনেক বাবা মা খুব উশৃঙ্খল আচরণ করে মেয়েকে কুবুদ্ধি দেয় বাট আমার বাবা মা সেটা আমাকে কখনোই করতো না সবসময় জামর জামাইয়ের সাপোর্ট নিয়ে কথা বলতো যাতে জামাই ভালো থাকুক মানে তার সাথে তাল মেলানো টা এটা আর কি আমার বাবা মা সবসময় চাইতো যাতে মেয়েটা সংসার করো জীবনে সংসার করলে ঝাড় ঝাপটা আসবে আবার ভালো হয়ে যাবে সংসার মানেই ধৈর্য তো আল্লাহ আমাকে এত অল্প বয়সে আসলে ধৈর্য দিয়েছিল অল্প বয়সে ষোলো বছরের সময় আমি মা হয়ে যাই তো আসলে মা হয়ে যাওয়ার টা ফিলিংস এটা আমি কখনোই বুঝি নাই তো পাশে যদি আমার মা না থাকতো আসলে আমার সন্তানকে হয়তো বা আজকে আমি এতটা বড় হয়েছে এদের কাছে থাকলে আমার সন্তান না মেরে মেরে দিত আমার মা দিনের পর দিন আমাকে তো জন্ম দিয়ে তো ঋণে করেছে আমার সন্তানকে মানুষ করে আমার কাছে অনেক ঋণে করে ফেলেছে আজকে আমার মার জন্য আজকে আমার সন্তানটাকে দেখছি অশেষ রহমত আল্লাহর আল্লাহর পরে যদি কোনো অবদান থাকে তাহলে আমার পাশে থাকার জন্য আমার মা তারপরে আমার হাজব্যান্ড সেসব কিছু সব কিছু জানলাম আমি বিষয়টা জানলাম জানার পরে তার একটা ইয়ে হয়ে গেছে যে সে তো জেনে গেছে এখন আমি বিয়ে করে ফেলেছি তার ওয়াইফ ওখান থেকে তার আসতে দিত না তার মেয়ে তাকে আসতে দিত না আর সে একাধিক নারীর সাথে তার রিলেশন কোনটা ছেড়ে কোনটা থামাবে ইভেন আমাকে বলতেছে ফিলিপাইনি মেয়ে তার একটা লাভার বলা চলে খুব গার্লফ্রেন্ড মানে খুব গাড়ো ইয়াতে সেও দেশের বাইরে থাকতো পাশাপাশিতে থাকতো তো উনি আমেরিকাতে চলে গেছে তা এখন ওনাকে সে বিয়ে করবে তো আমার বিয়ে নতুন নতুন অবস্থাতে আমাকে বলছে যে আমি যদি আমেরিকাতে চলে যাই তাহলে কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে দেশে আসব না তুমি কি ইচ্ছুক পাঁচ বছর থাকার জন্য আমি তোমাকে পাঁচ বছর পরে সিটিজেন কার্ড পাইলে নিয়ে যাব তখন আমি তো একদম সোজা সরল আমার একদম বিয়ে তিন মাস চার মাস হচ্ছে এরকম তখন আমি বলি যে হ্যাঁ তোমার সুখেই তো আমার সুখ তো কষ্ট যেহেতু জীবন মানেই কষ্ট তো করতে যেহেতু হবে ঠিক আছে আমি তাকে এভাবে বললাম আমি তো জানি না তার ওখানে বউ আছে বাচ্চা আছে এদিকে আমাকেও বিয়ে করেছে আবার ফিলিপাইনি মেয়ের সাথেও বিয়ে করার চিন্তা ভাবনা নিয়ে সে আমেরিকা পাড়ি দিবে তো তারপরে আমার বোনের সাথে সে জোর জবস্তি করে আমার বোন বলতেছে বোনের এক বয়স হয়ে গেছে একটু ম্যাচুয়েট হয়েছে তার কাছে ভালো লাগছে তো আমার বোন বলতেছে যে তোমার কি কোনো প্রেম টেম করতেছো নাকি শালি তো বলতেছে যে 
বয়সটা যেহেতু প্রেমের করলে তো করতেই পারি তো তখন আমার বোন এই কথাটা তো আমার হাজব্যান্ডকে বলে তো আমার হাজব্যান্ড উঠে বলে যে ঠিক আছে কোন ছেলের সাথে প্রেম করতেস আমাদের পরিচয় করাই দাও তোমাকে সে ছেলের সাথে বিয়ে দেওয়া হবে তখন আমার বোন উঠে বলে যে আমার বোন যেমন সতীত্ব নারীকে বিয়ে করেছেন তো ইনশাল্লাহ আমি সতীত্ব থেকেই বিয়ে করব আর বিয়ে করলে আপনি জানতেই পারবেন তো এই কথা বলার পরে আমার হাজব্যান্ড আমাকে বলে তোর বোন এই কথা বললো কেন নিশ্চয়ই এটা করছে ওইটা করছে এই হলো সেই হলো মানে আমাকে নানানভাবে ফোর্স করতেছে তার বলে যে ও ও কি বলছে না বলছে ছোট মানুষ ওর কথা ধরে বসছো তুমি তুমি একটা সচেতন জ্ঞানী মানুষ হয় না বললো কেন তাই যে কেন তুমি তোমার বউ নিয়ে থাকো তো তার সাথে দুলাভাই সাথে আর কি করতে পারে কয় না সেটা বলছে মানে সত্য মানে সে সেটা বলতো তারপরে আমার বোনকে এমন মারা মারছে মানে গলায় থেকে শুরু করে শরীর ডেনা বুক টুক মানে আর রাখে নাই রেফ করার মতো তো এই জিনিসটা আমার কাছে ভীষণ খারাপ লাগে ও তখন খুব কান্নাকাটি করে আব্বা মুখে বিষয়টা জানায় তখন সে বলে যে পড়া পারে নাই তাই মারছি একটা না একটা ইস্যু তো বলতে হবে বাবা মা জানার পরে খুব কষ্টদায়ক সেটা মানে নিল আর কি তারপরে আমার বোন অসুস্থ হয়ে পড়লো তার ট্রিটমেন্ট চলল তো আমার বাবা মা খা বলছিল যে তুমি এইভাবে আমার মেয়েটাকে মারতেস এইভাবে আমার মেয়েটাকে তুমি টর্চারিং করছো ইভেন আমার মাকেও সে কত কথা বলে তো আমার হাজব্যান্ড যখন বাংলাদেশে আসলো আসার পরে সব কিছু মিলেই যখন আমার বোনের উপরে অত্যাচার আমার উপরে অত্যাচার করার পরে তার বোন ভাই ভাবি সবাই একত্রে করে সেটা নির্যাতনটা না আরও বেশি বাড়াই দিল বেশি বাড়াই দেওয়ার পরে তাকে বিদেশ থাকা অবস্থায় সব সময় আমি কান্নাকাটি করে দেশে নিয়ে আসতাম আসতো সে আসতে চাইতো না তার ওখানে বউ আছে বাচ্চা আছে এবং ওরাও তাকে আসতে দিত না তো আমাকে বলতো তুমি হোটেলে যাও হোটেলে গিয়ে রাত কাটায় আসো এনজয় আনন্দ করো আমার ভাবিরা যেভাবে করে তুমিও সেভাবে করো তাহলে আর জামাই জামাই করে ঘানর ঘানর করতে হবে না একটা হাজব্যান্ড একটা ওয়াইফকে খারাপ কিভাবে হইতে হয় এটা কিভাবে সে শিখায় দেয় আমার হাজব্যান্ড তখন আমাকে এভাবে বলতেছে আমি তো কখনোই কারোর কাছে যাব না সে ভালো করে জানে যে জানে যে মারলেও আমার কাছে থাকবে বকা দিলেও আমার কাছে থাকবে সেই ধরনের মেয়ে না তারপরেও মুখ আল্লাহ দিছে বলতে তো অবশ্যই হবে তো আমাকে এগুলো যখন কথা বলে তখন আমি আরও খুব কান্নাকাটি করি একটা হাজব্যান্ড একটা ওয়াইফকে দূরে থেকে এরকম খারাপ কিছু শিখাই দিচ্ছে হোটেলে থাকার জন্য মানুষের সাথে রাত কাটানোর জন্য একটা স্বামী হয়ে এটা কীভাবে পারে এটা বলাই তো গোনা তারপরে সে কীভাবে খারাপ জিনিসটা শিখাই দিচ্ছে সে তারও ভালো ভালো কিছু শিখাই দিবে যাতে সে মেয়েটা তার প্রতি আক্রোশ হয় এবং তার জন্য দোয়া প্রার্থনা করে এবং তার জন্য যেন হাজার বছর অপেক্ষা করে আমি তার জন্য মানে এ কথাগুলো বলার পরে আমি আমার একবার সেন্স ছিল না পরে আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাই তখন আমার মা ছিল বাসায় আমাকে সাথে সাথে উঠে উঠানোর পরে কি হয়েছে আমি মাকে বলি যে মা এরকম তখন মা বিষয়টা নিয়ে আসলে খুব দুঃখ প্রকাশ করলো যে এরকম তো তার কাছ থেকে আশা করি নাই আর ওর মেয়ে যখন ফোন দিত বউ যখন ফোন দিত সে অসুস্থ হয়ে যেত বাংলাদেশে আসার পরে হসপিটালে ডক্টর দেখানো হতো অনেক সময় ভর্তি থাকতো মানে সে চলে যাবে বাংলাদেশে থাকবে না মানে তাকে দেশে আসতেও দিবে না আবার আমাদের কাছে থাকলে সে আমাদের ভালোবাসাটা যেটা সেটা সে দিবে না এখন 
তাকে টান দিয়ে নিয়ে যাবে যেহেতু বিদেশি মেয়ে আর সে মেয়ে বলতে খুব অস্থির মানে মেয়ের জন্য পৃথিবীর সে সব কিছু ত্যাগ করতে পারে এরকম আর কি তারপরে সে আমাকে ডিভোর্স করে দেয় ডিভোর্স দেয় আমি সেটা জানি না ডিভোর্স দিয়ে সে চোরের মতো চলে যায় তার বোনের বাসা হয়ে আমি তো শ্বশুরবাড়ি সংসার করছি সংসার করছি বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছি দেখি এক মাস পরে দেখি যে আমার ডিভোর্স লেটারটা নোটিশ পেপার পিয়নের কাছ থেকে আমার বাসায় যায় তো পিয়ন আমার নাম ধরে ডাকে তখন আমার মা বাসায় ছিল এসে বলতেছে যে এখানে একটা সাইন দিতে হবে তোমার মা আবার সহজ সরল মানুষ সে আবার আমার নাম করে সাইন করে দেয় তো পিয়নও বলে না যে এটার মধ্যে আসলে কি আছে তারপরে মা খোলার পরে দেখে যে আমার ডিভোর্স নামা তখন মা সেন্সলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় দুই ঘন্টা সেন্স ছিল না আর আমাদের বাসায় তখন কেউই ছিল না তখন বাবাকে বলে বলার পরে তো দেখা যাচ্ছে যে একটা কান্না কাটি এটা সেটা আমি অত হতাশা হয়ে গেলাম আমার ভাসুর বলে যে বাসা থেকে বের হয়ে যাও তখন এক মানে এত তাড়াতাড়ি জানি না হতাশার মধ্যে আছি আমার বাবা সরোয়ার দিতে ভর্তি হয়ে আছে তখন আমার বাবাকে নিয়ে আমি আমার বড় জায়ের পা ধরলাম ভাসুরের পা ধরে মাপ চাইলাম ননদের কাছে গেলাম কোরআন শরীফ নিয়ে যখন আমার ননদের সামনে বললাম যে এরকম আল্লাহ আমার হয়ে আপনার কাছে আসছে আপনি সংসারটা বাঁচায় দিন আমার একটা সন্তান আছে তো সে কোরআন শরীফ দেখে মুচকি মুচকি হাসে সে একটা মুসলিম হয়ে তার ভিতরে একটু অনুপ্রেরণা হইল না যে একটা মানুষ কোরআন শরীফ নিয়ে আসছে সংসার বাঁচানোর জন্য একটা সংসার ভাঙা মানে কি মসজিদ ভাঙা একটা সংসার গড়া মানে কি একটা জান্নাত গড়া সমতুল্য তার কথাকে আমার ভাইকে আমি আরও বিয়ে দিব সে যার যে যেভাবে চলতে পারে চলুক মানে তার বোনের কথা হচ্ছে এরকম তো আমি কই কি আমার একটা বাচ্চা আছে কিভাবে কি হবে তো তখন সে বলে যে বাচ্চারে খাওয়াইতে পারলে খাওয়াইবা না খাওয়াইতে পারলে এতিমখানা আসে এতিমখানায় দিয়ে দিবা তার মা বেঁচে আসে বাবা বেঁচে আসে তারপরেও তার ফুপি এই কথা বলে তার মানে আমি যদি না থাকে তাহলে আমার সন্তানকে তারা কি করে ফেলবে সেটা তো তাদের ব্যবহার আচরণে সেটা তো জানাই যায় তো আমি তাদের কাছ থেকে কখনো কোনো আশা আমার সন্তানটা শিশু বাচ্চা কোনো মায়া এটা আমি কখনোই তার ফ্যামিলির কাছ থেকে পাই নাই আর আমার সন্তানকে হিংসা করে গেছে যাতে মেরে ফেলে দিতে চেয়েছে সব কিছু তো আল্লাহ রাখছে তো সেটা পারে নাই এই জন্য আমাদের উপরে তার খুব খুব এবং তার ভাইয়ের জন্য এখনও সে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছে দুইজন আচ্ছা তো আমি যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে তারপরে আপনার ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পরে চেষ্টা করেছিলেন সংসারটা টিকিয়ে রাখার জন্য কিন্তু তার ফ্যামিলি থেকে আপনাকে কোনো রকম সাপোর্ট করা হয় নাই যেটা আপনার ভাষ্য তো আমরা জানতে চাচ্ছি এখন আপনার সন্তানের বয়স কত এখন আমার সন্তানের বয়স বারো বছর বারো বছর তো এখন আপনি কিভাবে চলেন কার সাথে থাকেন বা কিভাবে আপনাদের এই যে আপনার লাইফ চলতেছে আমি আমার বাবার সাথে থাকি আমার সন্তানকে নিয়ে তো আমাদের আর্থিক অবস্থা এখন ভালো না তো সেই ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করেছি আমার পাঁচ বছর হচ্ছে ডিভোর্স হয়েছে আমি চেষ্টা করেছি অনেক জায়গাতে গার্মেন্টসে চাকরি নেওয়ার জন্য টেলার্সের কাজ শেখার জন্য কিন্তু সেখান থেকে আমাকে হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে আমি আমাকে বলেছে যে কাজ দিলে পারো চাকরি দিলে পারো আমার সাথে রাত কাটাইতে হবে মানে আপনি যখন কোথাও কাজ করতে গেছেন জি তখন আপনাকে এই ধরনের অফার করা হয়েছে জি আমাকে এই ধরনের অফার করা হয়েছে ওকে সো আপনি এই যে আমাকে বলতেছিলেন স্টোরি শুরু হওয়ার আগে যে আপনার এই মুহূর্তে এমন একটা সিচুয়েশন যে আপনি আসলে না পারতেছেন কাউকে বলতে না পারতেছেন সহ্য করতে তো এখন আপনার সন্তান তো 12 বছর বয়স হয়ে গেছে আপনার লাইফের এখনো অনেকটা অংশ পড়ে রয়েছে 
হইছে আপনি পড়াশোনা করেছেন ক্লাস 8 পর্যন্ত জি আমি 8 পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি তার মানে আপনার এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে একটা জব এর যে জবটা করে হয়তো আপনি আপনার লাইফটা সারভাইভ করতে পারবেন তাই তো জি ওকে তো লিসেনারস যারা আমার এই অনুষ্ঠানে শুনেন বা দেখেন এদের মধ্যে অনেকেই অনেক রকমের কমেন্ট এবং এসএমএস করতেছিলেন আমি দেখতেছিলাম যে হ্যাঁ পৃথিবীতে এখনো অনেক ভালো ভালো মানুষ রয়েছেন যারা কিন্তু একটা অনুষ্ঠানের মূল ব্যাপারটা বোঝেন অনেকে হয়তো বুঝবেন না আসলে কেন এই এপিসোডগুলো আমি করি একটা মেসেজ সেটা হচ্ছে একটা ডিভোর্সি মেয়ে সে যখন কোথাও জবের জন্য যাচ্ছে সে যখন কোনো একটা জায়গায় যোগাযোগ করতেছে সেই জায়গায় তাকে কুপ্রস্তাব যেটাকে আমরা বলি সেই প্রস্তাবটা তাকে বারবার দেওয়া হয় এবং সেটা সে আমাকে বলছিল যে ভাই আমি যদি জবের কথা বলি অনেকে হয়তো আমাকে হেল্প করতে আসবে কিন্তু হেল্পের নামে সেখানে কিন্তু আমাকে বাজেভাবে ট্রিট করা হবে সো এই বিষয়টা আমার জন্য খুবই অ্যালার্মিং এবং জাগো এফ এমের যে যারা অনুষ্ঠানে আসেন তাদের ক্ষেত্রে যারা হেল্প চেয়ে থাকেন মানুষের কাছে তাদের উদ্দেশ্যে আমি একটা জিনিস বল দিই যে আমরা জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর একটা প্ল্যাটফর্ম জাস্ট একটা রেডিও আমরা কিন্তু কাউকে কোনো ব্যক্তিগতভাবে বা আমাদের আসলে অফিসিয়ালভাবে এই হেল্প করার কোনো প্রসেস এখানে নাই এখানে যেটা হয় আমরা হয়তো রেডিওর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয় কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে তাকে হেল্প করতে চায় বা কোনো প্রতিষ্ঠান যদি এই মেয়েটির পাশে দাঁড়াতে চায় এটা তাদের ব্যক্তিগত বিষয় এর সাথে জাগো এফ এমের কোনো সম্পর্ক নাই অর্থাৎ পরবর্তীতে যদি এই ভদ্র মহিলা সাথে কোনো রকমের ঘটনা ঘটে বা কেউ যদি তাকে সাথে প্রতারণা করে সেটা দায়ভার কিন্তু জাগো এফ এম নিবে না তো তারপরও তিনি আমাকে বলেছিলেন যে ভাইয়া আমি আসলে আমার একটা জবের খুব প্রয়োজন এবং আমি শিওর যে এখানে অনেক নারী উদ্যোক্তা রয়েছেন যারা আসলে কাজ করছেন এবং যিনি আজকে যাকে নিয়ে কথা বলছে তিনি তো ঢাকায় থাকেন বসবাস করছেন সো ঢাকার ভেতরে যদি কেউ থেকে থাকেন যিনি আসলে এমন একজনকে খুঁজছেন যিনি হয়তো আপনার কাজে সহায়তা করতে পারবে এবং যেহেতু সে খুব বেশি পড়াশোনা করে নাই বারবার আমি এটা উল্লেখ করতেছি কারণ হচ্ছে দেখা গেল যে আপনি হয়তো বা বললেন যে এই কাজটা করতে হবে কিন্তু সেটার জন্য এই সার্টিফিকেট আপনার লাগবে তখন আপনি বলবেন যে না এই সার্টিফিকেট তো তা নাই এই জন্য আমি জব দিতে পারবো না এটা আমি জানি এটা রিয়েলিটি এটা বাস্তবতা সেই প্রেক্ষাপটে বলছি যে যদি কোনো নারী উদ্যোক্তা থেকে থাকেন যারা আসলে নারীদের নিয়ে কাজ করেন এবং আপনি বুঝতেই পারছেন যে একটি মেয়ে প্রায় পাঁচ বছর ধরে ডিভোর্সের পরে তার সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে রয়েছে খুব একটা ভালো সিচুয়েশান এটা নয় মেয়েটির ভবিষ্যতের জন্য নয় তার সন্তানের জন্য নয় তো এই অবস্থায় আমার এই অনুষ্ঠান যারা শুনছেন তাদের মধ্যে কেউ যদি থেকে থাকেন যিনি আসলে তাকে হেল্প করতে চান তার পাশে দাঁড়াতে চান সেটা বিয়ে করে নয় সেটা আসলে তার সাথে কুপ্রস্তাব দিয়ে নয় সেটা একেবারে মন থেকে একটি ভালো কাজ করার উদ্দেশ্যে হতে পারে যে আপনি একজন ব্যবসায়ী আপনার হয়তো কোনো একটা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে প্রতিষ্ঠানে একজন মানুষকে হয়তো আপনি একটি নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে চাকরি দিতে চান এবং সেটা কোনো স্বার্থের বিনিময়ে নয় সেটি যদি আপনার হয় উদ্দেশ্য তাহলে আপনি এই মানুষটির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এই ব্যাপারে আমি আবারও উল্লেখ করছি এই ক্ষেত্রে জাগো এফ এম কর্তৃপক্ষ কিংবা আর যে উদয় কিন্তু এই এই বিষয়টির সাথে কোনোভাবেই জড়িত নয় ইসিতে আপনি আপনার নাম্বারটা এবার রেডিওতে বলতে পারেন যদি কেউ মনে করে যে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে আপনাকে সাপোর্ট করবে সেটি ব্যক্তিগতভাবে আপনি তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন আমি বোঝাতে পেরেছি আপনাকে ঠিক আছে আপনার নাম্বারটা বলুন জিরো ওয়ান ওকে ওনার নাম্বারটি হচ্ছে জিরো ওয়ান থ্রি জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান থ্রি ফোর ওয়ান ফোর আমি আবারও বলছি শূন্য এক তিন শূন্য এক সাত এক তিন চার এক চার এই নাম্বারটিতে আপনারা আমাদের আজকের যে গেস্ট এসেছেন ইশিতা তাকে পাবেন এবং আমি আশা করব যে তার জীবনের গল্প নিয়ে আলোচনা করার চাইতে যদি তার জীবনটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে কেউ একজন ভূমিকা পালন করেন সেখানে কোনো প্রেমের প্রস্তাব বিয়ের প্রস্তাব কিংবা কোনো কুরুচিপূর্ণ প্রস্তাব দিয়ে নয় প্রস্তাবটি হতে পারে আমি যেটি বলেছি সহজভাবে যে এই মুহূর্তে সে নিডস এ জব সো তাকে যদি আপনার একটা জবের মাধ্যমে হেল্প করতে পারেন যেহেতু সে ঢাকায় বসবাস করে ঢাকার ভেতরে যদি তাকে একটা জব দেওয়া যায় সিকিউর একটা জায়গা যদি তাকে দেওয়া যায় তাহলে বোধ হয় সেটা আপনার জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার হবে এবং দিন শেষে আমরা যখন জানতে পারবো যে ইয়েস সে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে তার ফ্যামিলিকে নিয়ে তার সন্তানটাকে নিয়ে আমাদেরও ভালো লাগবে এবং সেটাও হয়তো কোনো এক পর্বে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো বাট আবারও বলছি যে এমন কোনো কারণে এই মানুষটির সাথে যোগাযোগ করবেন না তার জীবনটা এমনিই জটিল এই জটিল জীবনকে আর জটিল করার প্রয়োজন নয় নাই আমার লাভ স্টোরি অনুষ্ঠানে বহু গেস্ট এসেছেন আমি সবসময় বলি যে এখানে কোনো সাহায্য সহযোগিতার অনুষ্ঠান না অনেকেই আছেন আমাকে ইনবক্সে আমার পেজে নক করেন উদয় ভাই আমার এই রোগ হয়েছে আমার মুখ প্রবলেম আমার টাকা পয়সা লাগবে আমাকে হেল্প করেন ভাই দেখেন একটা বিষয় বলি আমরা প্রত্যেকে মানুষ হ্যাঁ দিন শেষে প্রত্যেকের জীবনে এই সমস্যা আছে
জনের জন্য হেল্প চাবো সো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা বিলিভ করি যে যদি একটা মানুষ একটা জব হয় অ্যাটলিস্ট সেই মানুষটা একটা সিকিউর লাইফ যদি লিড করা তাকে অন্য কারো কাছে হাত হাত পাততে হবে না আজকে আমি একজনের জন্য টাকা চাবো তাকে আপনি দুইশো টাকা পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা দিলেন এটা দিয়ে একদিন দুই দিন চলবে তারপরে কী হবে তারপরে সে আবার আরেক জায়গায় হাত পাতবে সো দিস ইজ নট দ্য সলিউশন অ্যাকচুয়ালি রাইট সো সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো বিবেকবান সহৃদয়বান ব্যক্তি কোনো নারী বা পুরুষ থেকে থাকেন যিনি সত্যিকার অর্থে কোনো স্বার্থের বিনিময়ে নয় আপনি তাকে একটি জব দিতে পারেন এবং সেই জবের বিনিময়ে তাকে একটি ভালো স্যালারি দিতে পারেন আমি আবার উল্লেখ করছি তার পড়াশোনার স্টেজটা কিন্তু খুবই মানে স্বল্প ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে যেহেতু খুবই অল্প বয়সে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তার একটা বারো বছরের ছেলে আছে এবং তাদের ফিউচারের কথা চিন্তা করে যদি আপনারা কেউ তাকে একটি জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন চাকরিজীবীর ক্ষেত্রে আমাকে সহযোগিতা করেন তাহলে আমি একটা নারী হিসাবে আমার সন্তানকে নিয়ে আমি এগে যেতে পারবো যেহেতু আমার বাবার অবস্থা এখন অনেক খারাপ আমাকে চালানোর মতো সে এখন আর তার অ্যাবালিটি নাই যেহেতু আমার সন্তান আছে তো আমি জানি যে পৃথিবীতে এখনও অনেক ভালো হৃদয়বান মানুষ আছে আমাকে চাকরি দিয়ে হোক ব্যবসা দিয়ে হোক অন্য কোনো সাইড দিয়ে হোক আমাকে যেন সহযোগিতা করে তার মা হিসাবের দিক দিয়ে দেখুক বোন হিসাবের দিক দিয়ে চোখে দেখুক চমৎকার একটা কথা বলে আপনার আপনাকে নিয়ে কেউ গল্প বলা স্টার্ট করবে সেটা বোধ হয় ভালো হবে না সো রাইট নাও আমাকে আজকের অনুষ্ঠানটা এখানে শেষ করতে হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ ইসিতে আমাদের সাথে এখানে জয়েন করার জন্য এবং স্টোরিটা শেয়ার করার জন্য আমরা চাইব আপনি আপনার সমস্যাগুলো থেকে বেরিয়ে আসেন এবং আপনি আজকে যে অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন আমি শিওর অনেক বাবা মা রয়েছে তারা তাদের বাচ্চাদেরকে খুব অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দিতে চায় অনেকে আছে প্রবাসীদের কাছে বিয়ে দেওয়ার জন্য খুবই এক্সাইটেড থাকে আমি বলবো না যে প্রবাসীদের কাছে বিয়ে দিবেন না বাট অবশ্যই বিয়ে দেওয়ার আগে বারবার খোঁজ খবর নেন পরিবার সম্পর্কে খোঁজ নেন সেই ব্যক্তিটির ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানেন তারপরে বিয়ে দিন অবশ্যই আমার যে প্রবাসী ভাই বোনেরা আছেন তারা অনেক কষ্ট করেন দূর দূরান্তে থেকে তারা কি বিয়ে করবেন না অবশ্যই বিয়ে করবেন বাট তাদের জীবনেও যদি খারাপ অধ্যায় থাকে সেই অধ্যায়টাকে আগে প্রকাশ করে যে হ্যাঁ আমার লাইফে এরকম একটা বিষয় রয়েছে আমি অলরেডি একবার বিয়ে করেছি অর্থাৎ কোনো মিথ্যে কথা বলে কোনো বাঙালি নারীকে যেন তারা বিয়ে করতে না পারে এই ব্যাপারটা আমি রিকোয়েস্ট করবো আমার বন্ধুদের কাছে আর যারা এই ধরনের কাজ করেন অর্থাৎ আমার এই বন্ধুর যিনি হাজব্যান্ড বা তার মতো যারা রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে শুধু বিনীত একটা নিবেদন করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে দিন শেষে আপনিও মানুষ আপনাকেও একদিন পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে আপনাকেও জবাবদিহি করতে হবে আমি জানি এই ভয়টা আপনাদের মধ্যে নাই কারণ এই ভয়টা থাকলে হয়তো আপনি কোনো দিনই এই কাজগুলো করতেন না বাট দিন শেষে আরও একবার বলছি আয়নার দিকে তাকান আপনি একজন মানুষ দেখতে মানুষের মতো তাহলে কাজগুলো কেন করছেন পশুর মতো প্রশ্নটা আপনার কাছে রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি খুব ভালো থাকবেন আর আগামী পর্বে যারা ইসিতার মতো রেডিওতে এসে লাইভ নিজেদের গল্পটা বলতে চান তাকে মোবাইলের মেসেজ নিয়ে টাইপ করতে হবে আর এল এস স্পেস লিখতে হবে নিজের নাম নিজের লোকেশান আর আপনার প্রফেশান তারপর পাঠাতে হবে আমার ঠিকানা টু নাম্বারে যারা সত্যিকার অর্থে রেডিওতে এসে আগামী পর্বে নিজের জীবনের ভালোবাসার গল্পটা বলতে চান তারা রেজিস্ট্রেশন করুন এখনই করে ফেলুন অথবা যখনই এই লাইফটা দেখবেন যখন রেকর্ডেড অনুষ্ঠানটা দেখবেন হয়তো বা আপনি দুই দিন পরে দেখতেছেন আপনার মনে হলো গল্পটা শোনার পর ইয়েস আমি কিন্তু চাই এই অনুষ্ঠানে যেতে জাস্ট সিম্পলি মোবাইলের মেসেজ নিয়ে টাইপ করে ফেলবেন ওই একই কথা আর এল এস নিজের নাম নিজের লোকেশান নিজের প্রফেশান তারপর এস এম এসটা ঠিকঠাক মতো পাঠাতে হবে আমার ঠিকানা টু সিক্স নাইন সিক্স নাইনে দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে আমাদের টিম মেম্বাররা আপনার সাথে যোগাযোগ করবে আপনার স্টোরিটা প্রথমত ফোনে শুনবে তাই নিজের মোবাইল থেকে রেজিস্ট্রেশন করবেন অন্য কারো মোবাইল থেকে নয় এবং ফোন দেওয়ার পরে স্টোরিটা তার সাথে শেয়ার করলে সে আপনাকে জানাবে যে কবে কখন আপনাকে আসতে হবে এই অনুষ্ঠানে হটসিটে বসতে আজকের মতো উদয় বিদায় নিচ্ছে এই অনুষ্ঠান থেকে আমার সাথে যে কোনো মুহূর্তে আপনি আমার যে কোনো অনুষ্ঠান নিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন আমার ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ উদয় ইয়েস এটি আমার ভেরিফাইড পেজ সো অন্য কোনো পেজে নয় শুধুমাত্র আর জে উদয় দিয়ে সার্চ করলে যে পেজটা পাওয়া যায় যেখানে ব্লু টিক মার্ক দেওয়া আছে সেই পেজের সেন্ড মেসেজ অপশনে গিয়ে আপনি আমাকে মেসেজটা পাঠিয়ে রাখতে পারেন এই অনুষ্ঠানটা যারা দেখেছেন তাদের পার্সোনাল মতামতগুলো আমাকে ইনবক্সে পাঠাতেই পারেন আমি সময় সুযোগ দেখে অবশ্যই আপনার সাথে যোগাযোগ করে নেওয়ার চেষ্টা করব আর আমাদের একটি পেজ যে পেজ থেকে আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখা যায় তার নাম হচ্ছে ডাব্লিউ যেখানে শুধু আর উদয় নয় জাগো এফ সকল অনুষ্ঠান থাকে সেই পেজটা যারা এখনো লাইক বা ফলো দেননি প্লিজ লাইক অ্যান্ড ফলো দিয়ে আমাদের জাগো এফএম এর পেজ কানেক্